so good morning to each and everybody and uh, today we are going to take a uh, mpa 13 one three twelve is over today we are going to take a new course that is mpa 13 okay there is uh, the topic is Public Systems Management. Public Systems Management. MPA 13. Unit 1. Okay. Now, in this Public System Management, once again, I am just telling you, MPA 13. In this, uh, you know, there are 25 units, 25 units, and uh, 25 units, okay? So, <clears throat> what I will do, before going to the first session, I will just give a brief of the contents of in this particular MBA 13. Okay. We already discussed in MBA 11, MBA 12, a lot of things about the public administration. Now, in 13, the you know that 25 units are there, but I will give some brief, uh, uh, you know, contents, you know, contain it. Okay. First of all, one of the this is one of the four courses offered in the first year of master's master's program in public administration okay there are four no so 13 is the one of the courses offered uh, in the master's program in public administration okay so here you know this traditional notions about the discipline and the practice of public administration strongly embedded in the governmental okay role i will elaborate afterwards okay i am just telling you the poem containing this. see traditional method earlier public administration now the new practice then you know the global scenario then uh, conventional approach of viewing government uh, as the sole provider previously what happened? Government was providing all facilities, almost all facilities. You can see that, you know, telecommunication, uh, you know, many other things, you know, government was providing, whether it was textile, whether it was, you know, uh, uh, minerals or whatever is there, you know, uh, uh, petrochemicals and everything. It was government now being, uh, you know, uh, partially privatized, many things, you know, including, you know, uh, day before yesterday, our driven from airport also previously. It was owned by everything, you know, airport was owned by the government of India. Okay. So previously, uh, it was a traditional approach was, you know, government was providing all type of facilities, this type of services. Then, now it is receding. Government control over public enterprises. Are now, previously, whatever was there, now it is receding to a certain extent by way of disinvestment. For example, or Maruti, Maruti was previously private, uh, government, 100% uh, public sector undertaking. Then it became 51% uh, government of India, 49 Suzuki, that is Japan. Uh, afterwards, what happened? It has become 26 or something like that. Now it is fully privatized almost. Okay. So, like that, you know, government control is receding. Uh, you take the example of uh, MTNL, BSNL. So, government control is receding. Okay. So um, many now you you know that uh, many other companies like uh, BPCL, Trivandrum based um, what is that uh, or uh, one uh, other public sector undertaking I forgot what is it, Latex Hindustan Latex. So that also going to be privatized or disinvestment is taking place. Okay, so government control is receding because everywhere you know government should not uh, you know uh, do that uh, certain things we have to give to the private organizations also. Now, they are also doing wonderful, but there are differences, government-run organization and private-run organization. Now, emphasis on dynamism. Nowadays, you know, dynamism, uh, emphasis is given, and um, uh, 
uh, yes, uh, as well as innovation, creative. This thing is required, you know, professionalism is required nowadays, you know. Not that, you know, a lot of manpower we are indexing and afterwards, see, with less people, maximum output. That is professionalism. Okay, innovation is required. Okay, then um, hierarchical rule, you know, that structure, organization structure, involvement of governmental, non governmental, and corporate organization. See, government organization is there, non government organization is there, corporate organizations are there. Then, uh, government is a confluence of several facts, governance, sorry, is a confluence of several factors. Okay, the relationship. See, this is only a brief introduction I am telling about the book. Then I will go session by unit wise. Okay. Just uh, these are the things covered in this in that. So emphasis on quality of service, delivery in public system. Another aspect is efficient public services, transparency in operations of public system. Next one, right to information legislation. Right to information is a very, very major, you know. Uh, uh, law adopted by central government. Very important thing because, you know, we can ask anything from the government, uh, you know, department or uh, in the assembly or in the parliament. Government is supposed to provide all this information except strategic uh, matters, you know, defense matters or something like that. Okay. Or space. Uh, the government is pro prohibited in certain areas. Then, um, promotion of judicial activism Promotion. Nowadays, you know, judicial activism is also the that I will tell you when the unit comes, you know. Then another aspect is that in you know, judiciary is playing a major role, okay, for adhering, for implementing the uh, constitutional provisions, laws, etc., prevalent in the country. But uh, sometimes, you know, judiciary is also going beyond uh, their limit, actually, sometimes which is not uh, within the limit actually, within their limit. So that is, that I will talk uh, later on, the judicial activism. See, in, um, for example, in uh, whether it is Guru Ayur temple, whether it is Sabarimala uh, temple, how many people per day, you know, they can go. It is none of the business of the uh, judiciary. It is the, there is an administration, there is a, there is some board. Uh, they have to uh, decide. Uh, it is, but people are, for each and everything, people are going to the court. And court is giving some sort of, uh, you know, verdict actually. But uh, majority, uh, this thing is 98% uh, or 95%, uh, you know, they are good at performing nicely, especially the present uh, Chief Justice of India is in very, 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 very effective and, uh, you know, the impartial and, uh, and not only that, you know, um, uh, they are playing a vital role to protect the constitution as well as other laws. Then, global challenges, you know very well, in terms of technology, responsiveness, skills, then in tune with the global development, public system, based on needs, you know, we have to develop certain things, goals, values, strategies, everything has undergone, everything has transformed, and change has become a continuing future. It has become change even whatever is happening today tomorrow something else so changes changes are taking place very 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 you can in all sectors you know you can see whether it is textile whether it is automobile whether it is space program whether it is atomic energy whether it's something else you know very where uh, you know a lot of uh, new new things are happening since 1980 market model of governance has been emerging 1980 liberalization globalization one more thing, okay, PV Narasam Rao, all the afterwards, you know what happened? Liberalization, globalization, everything, you know, it is market oriented, you know, we can export anything, import, should be restricted. He export is inflow, uh, export is inflow of funds, Out, uh, export, import is outflow of funds. Eh? So we should try to reduce the import as well, import, import as far as possible. And, but even though the, there is no restriction, actually, because the world has become very, very small because of the technological revolutions and the global scenario. We can import anything. We can export anything. A foreign company can come to India. India can go to some other company. company. These are the you know, relationships which uh, India is having with the foreign countries. Public administrators are now viewed by 
you know, the cost effectiveness. Public administration means to reduce. See, nowadays what happens now? One budget is preparing, then revised budget is preparing, other than gross or rupees it is going up, delay occurs, then again revised. The, what I mean, it is the duty of the public servant to attain cost effectiveness in each and every project. Okay. Otherwise, if any delay is there, cost will, uh, will be increased. Right? Suppose, what are you supposed to do today? If you are going to do today, tomorrow, day after tomorrow, something, uh, something else will happen. Okay. So, cost will go up and which will affect the, you know, productivity or, uh, you know, uh, financial position of either the government or, or the organization. Then, nowadays, we have to take risk also. Sometimes, you know, risk-taking ability. Always, you know, we should not play on a safer side, you know. Sometimes risk also we have to take, actually, you know. Uh, sometimes, you know, we, uh, our space program, we are going to move. Sometimes there will be failure. Then for a failure, you know, we have to learn lesson, what are the drawbacks, uh, then after we have to make up and uh, we have to succeed. So, the, uh, so sometimes risk-taking in the business also, risk-taking is also necessary. Okay. Because competition is very, very high. So a system is a combination of resources working together to convert inputs into outputs. Every organization comprises systems with a certain goals to fulfill. Okay. Converting inputs into provision of goods and services. Public system management operates within a framework of rules and regulations. Public system, we have to function, you know. There are certain laid down rules that we have to follow. Okay. Uh, because it is a pu public uh, system, means that is taxpayers' money. Now, you know very well, suppose, you know, silver line or whatever is there, you know, our uh, project is there. You know, there were a lot of uh, protest and, uh, you know, uh, opposition leader in the Kerala Assembly yeah, did a very good uh, you know, this thing, analysis uh, in the Legislative Assembly of Kerala. You know, what are the problems which we are going to face? Okay, number one. Number two, uh, you see um, the rules. Yeah, you know that environmental rules and regulations. Okay, is everything, you know, uh, not only what are the drawbacks, you know, the system, you know, uh, that is, you know, uh, from where they will bring, uh, you know, rock to construct uh, big, big uh, this thing, you know. For constructing the railway, this thing, you know, um, silver line, and uh, econ economically it will not be viable at all. It is very, very costly also. Whether we can afford of having such a program or not, it was discussed actually. Okay. So anyway, that uh, let them decide. It is none of our business. Okay. The difference between business administration and public administration. Business administration and public administration. Now here. Business organ business organ uh, administration and public administration difference. I'm going to talk. Business organization has got definite owners and seek profit. Okay, business whether it is Infosys, whether it is TCS, whether it is something else, Bajaj or whatever is there, they they are business oriented. Okay, they want a profit. Whereas public organization belong to everyone in the state. Or in the country, so and uh, pursues the public interest. Pursues the public interest. Now vaccination. You take the example of COVID vaccination. Heavy expenditure is there. It is a public service, but all the expenditure is uh, incurred by the central government because it is for the citizen of the of the country or as well as the state. Okay, whatever is there, you know. So uh, they are uh, rendering service. It is public service which the private company cannot do or they have to charge a huge amount per injection, what a vaccination, okay? Suppose 750 or whatever they are charging one vaccination, whereas in the government is free, okay? This is called a private service, and this is the difference between public and private service, okay? Now, uh, here, um, public interest, private company is governed or coordinated by the market, private company, governed by the market conditions you know they will produce which are needed you know with, they can sell 
in the market accordingly they will produce you see you take the example of automobile industry they know the customer needs accordingly they are design making a lot of designs and uh, you know lot of models are coming out isn't it so private companies are like that you know but in government sometimes it is not possible because because this is a traditional way sometimes we are approaching okay now other thing is that um, you know private company governed or coordinated by the market which falls within the scope of economic theory why other is private company why a democratic state goes by the logic of democratic politics that is public government okay which is analyzed by political science and pub public law and public law public system management is concerned with the designing and operation of public services and the functioning of executive government they sort of reform attempt of state bureaucracy seeks to make a government more business like government also sometimes you know they have to function as a business like you know okay because investment or whatever is there you know they have to please the uh, you know uh, investors and other thing lot of changes they have to make providing a prominent role for bureaucratic as man bureaucrat they have to change according to the needs now taylor scientific management and weberial model taylor scientific management and weberial model detail we will discuss in the unit but summary i am just telling you taylor and uh, you know emphasize on division of work specialization three rule of orientation four impersonality five rationality six neutrality seven anonymity anonymity then uh, inefficient bureaucracy you know very well bureaucracy sometimes you know they are having nuxus between the politicians bureaucrats pressure groups greedy interest you know some people you know very well no explanation is required okay bureaucrats pressure groups greedy interest bureaucrats are also sometimes you know inefficient bureaucracy sometime okay so mounting financial burden the administrative machinery that is we have to see that you know there should not be mounting financial burden for the state that bureaucrats they have to see then new right philosophy six point reform agenda that is deregulation to privatization three reduction of inflation then four lower taxation because you know taxation if it goes up then there will be problem tax taxes you know then increasing role of the market in the provision of public services and institutional and the constitutional point then give predominance to the values of individual rights and choice yes anybody can uh, you know they have got a choice to uh, purchase anything they have individual has got different rights okay promote a competition between rival bureaucracies then reduce the influence of interest groups see what happen everywhere interest groups are there uh, you know they are pr making pressure uh, you know pressurizing the government for example when uh, they implement uh, educational policy nss uh, or other associations like uh, uh, organizations like nss sndp some other organization muslim uh, this thing they are all pressurizing the government either to increase the fee level or you know something 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 the, they are all pressure groups also they are pressurizing the government okay for, for you know favoring them or their institutions like that there will be everywhere it is there okay then you take the example of uh, organization other organization you see that uh, you now for example in public sector undertaking there is sc association st association they are insisting that uh, preference should be given to uh, scs and sts or obc whatever is the during promotion or looting recruitment everything etc so they are also you know a pressure group only they are ensuring that whether they are adhering to rules as, as far as provided in the constitution the one more uh, this thing you know uh, for your information i am just telling you there is presidential directive means reservation for sc st obc president presidential directives means that is 
constitutional provision for SCST, OBC, that, you know, we have to give while uh, doing recruitment in the government. Private sector, it is not there. Though government tried to implement this policy in the private sector, they opposed it because sometimes it is not possible at all in the IT sector, etc. Because then contractual basis, they are recruiting the people sometimes. So adhering to this type of things will uh, uh, sometimes, you know, uh, it will not help them uh, for their smooth operations. Right? So, but the government, it is very, very necessary to implement this type of government policies or constitutional uh, requirements. Property right theory, incentives for performance that exist in private sector and examining owners do not have absolute control over control over uh, the assets and others such as managers, employees, etc. Sometimes what happens? Uh, sometimes you know, they are investing money some private company, private parties, but they are not uh, directly operating. But uh, the, the property right theory means whenever company is making profit out of that, some dividend. Uh, people are getting. For example, uh, you know, Cochin Airport, that is uh, Nadamba Sheri, uh, Cochin International Airport. So, so many shareholders are there. So shareholders will not uh, directly interact with the, you know, day-to-day -day function of CR or MD or whatever. But when they are, it is consistently making profit and uh, after uh, conducting the annual general meeting of the company, they are declaring dividend and uh, but that will go to the, uh, uh, what is that, uh, shareholders, etc. So they got a right in the, what, what profit or whatever is there, gained by the particular organization. Principal agent theory. Principal agent theory is based on contract as a basis in the change the government, uh, you know, uh, change the environment, government operate indirectly as enablers rather than direct providers i told you already they are enabling rather than direct operations okay example i already gave you public services allowing the market see previously air india indian airline previously that is government now you see how many flights are the private so they are you know uh, allowing the private sector also to operate government control uh, government is reducing their uh, involvement in the in this type of things actually okay they are encouraging private sector also to come up in all segments now uh, here traditional norms of public services previously how it was that is neutrality traditional neutrality impartiality accountability responsiveness equality traditional I am telling, telling you what it is, you know, the traditional norms of public service. Previously, it was like this, neutrality, impartiality, accountability, responsiveness, equality. Now it is replaced by pre-market values. These are, traditional things are replaced by pre-market values. One is competitiveness, competitiveness. Two, efficiency. Three, quality. Four, productivity. Five, profitability. Okay? In the functioning of public system. When we operate, we have to create, we have to make a profit also. Okay? Uh, for, you know, private companies, uh, they will not run for, make, uh, if they are inger law, they will close it. But in government, they cannot close also. So they have to see that as far as possible, it, should, it is commercially viable, all operations. Okay? Now, the future is projected as smaller in future government role is projected it has you know smaller role okay they have to govern do the administration yeah then for government enlarged role for the market NGOs, more public private partnership nowadays you know we are encouraging public private power participatory ppp model making the runways highways uh, airport you know all these things making reservoir, whatever is the reactor, uh, you know, everything, public-private participation we are increasing. Because government cannot invest uh, money uh, because, you know, they don't have that much money, you know. So, private company, those who are having money, they can also invest. We are also encouraging them with their help. We are making national, widening national highway and, uh, you know, creating big, big airports. 
and so many other things with the participation of public private you know you see metro railway there is also a public private participation the brand they have given loan dmrc and kochi metro all these three parties are operating same way so many other projects are also taking place so many everywhere it is like taking place almost every state it is ha happening because government is not having their this thing is limited money they have to spend the money for army navy air force paramilitary forces everything for and developmental work and so many central schemes are there so for the development of purpose they require money so those who are having money their private party they can also you know, see tata 18000 crore they purchase air india okay so like that so little burden of central government will go it will, they will take the you know, private company will take previously you now bpcl has also prevent from airport again adani so that from the central government it has gone that burden has gone like that like that like that okay now global pressure in resource scarce world global pressure in a resource scarce uh, scarce world one due bureaucratization due d bureaucratization bureaucracy nowadays you know we have to reduce empowering citizens that is local self government and the uc panchayat raj system empowering people our kudumbashri so many empowering women so many you know cooperative society you see amul that is a big cooperative sector so empowering women you know to earn their own uh, livelihood all the things okay then disinvestment i already told you government is uh, doing lot of dis disinvestment the downsizing we have to reduce the number of staff see uh, example i am just telling you the latest example i am telling you see when tata uh, two three days back uh, when he when uh, uh, ratan tata signed the moe with the central government taking over the air india there was an agreement close that for one year total 12000 direct employees are there in air india they will not be retrenched with one year afterwards tata can take a decision what were they want like that you know the agreement is there so what have been reducing downsizing the uh, staff one thing is quite sure that when whatever uh, manpower is existing in the uh, public sector that much people private organization will not uh, accept because in you take the example of ksrtc then you will understand very well suppose a ksrtc do you think that a private company will take over because 80% people are employed in compassionate ground many people are contractual basis okay so huge burden loan taken by them okay so a private company if they take first of all they will try to reduce the 35 to 38000 ksrtc workers and they will reduce the number of persons i am not suggesting i am only giving an example because in ksrtc other states one bus actually average is 3% to 4% but here 12 to 13 persons are there in ksrtc so excess manpower is there we are recruiting in you know various method we are you know due to political pressure or whatever is there you know we are not uh, blaming anybody but it is there and uh, we are incurring huge loss we are always the state government has to help ksrtc to pay the salary etc okay so downsizing disinvestment marketization liberalization privatization no explanations required then six key characteristics of today's workplace today workplace six characteristics one flatter organizational hierarchy not complicated number two more temporary workmen nowadays you see take the example of uh, you know this um, it company they are taking people on contract basis you know the condition you know you uh, you will be uh, have, i don't want to tell you one thing uh, i think uh, some one week back i think i uh, five three four four days back infosys as well as tcs 
declared that they, they are profit uh, during the quarter is this much. Just remember, remember what I am telling. Eh? Infosys as well as initially first uh, TCS come, you know, their profit for the quarter is this much. Net profit is this much. And the campus interview this much. But, you know, the last they have written, campus interview means don't jump into conclusion they have taken that much. That much attrition is also there. People are also leaving from the IT company. So that they are not highlighting. Only they are highlighting percentage of people left. If you want, I can tell you data. I am having this. It is already available in the in my on my table. I am not highlighting. See, they are just you know bluffing the public that uh, you know we are we had uh, twenty five thousand to forty thousand there. Uh, we are doing campus interview from various engineering colleges and so many other uh, you know in the institute of uh, you know management IITs and so many other things. No, just you think that uh, IITs uh, they, they are selecting the people. But you forgot one thing. So many people are also leaving the organization. So it can be considered as replacement also. It is not a sometimes, uh, sometimes it is a, a fresh appointment. I will tell you one incident. Uh, one year back, one and a half years back, one, one story I am just telling. This you have to understand that you know, if they are publishing something, they, you should not take it for granted everything. Okay. See, uh, two things I just want to tell you as a public government, I am a professional, uh, professional. I'm just telling you one thing. One year back, one and a half years back, TCS terminated the, ser the services of 40,000 people on one particular day, five o'clock. 40,000 people sometime back, you know. All over India, they have got, they have got many many units. You know, everywhere it is there. You know, you know Delhi or Madras or whatever is there. Everywhere, you know, Bombay, Bangalore, everywhere it is there. The so total forty thousand and that five o'clock there. Just remember each word which I am going to tell. That is the uh, law I am just telling you. That is administration I am telling you. Five o'clock, they told the people not to come tomorrow. There, your salary, everything will be credited to your account before seventh of the next month. What, uh, now here, 40,000. So, what happened? I just uh, casually, I got a good friend, you know, a senior personal manager in uh, so-and-so organization. I don't want to tell you the name because it is uh, recorded. He is my friend, actually, he's a senior manager job. So I just asked him, what, how can you uh, dismiss, uh, terminate 40,000 people on a particular day all over India? So they, he, what he told, no, I cannot tell on phone, but if you come to my office, I will tell you personally. Then one day I went to his uh, office for some other purpose. So he told, there are many old people, they are getting huge salary, old people. And we can take four new uh, person, engineers, with that much salary, four person. If we sack one person, old people, we can take four new people. With the lesser pay, we'll get, not only that, new people can ready to travel anywhere, newly recruited, campus interviews, etc. They are, uh, they can be transferred anywhere in India. They are like, even abroad also, they have got, even, so like that. So, uh, this is one thing. So, uh, they told that, you know, we want young blood, digital technology is there, and... Um, Old people, they don't have that much uh, access to those technologies. No new people, you know, after uh, studying this type of thing, they are coming through campus interviews. So, they, you know, one another aspect which I want to tell you is that now the 40,000 gone. Now, again, they will do recruitment, campus interview. You will see that campus interview, campus interview, campus interview, campus interview, but otherwise, people are also going. And uh, if you want the real percentage, it is available here. I can also tell you that each IT, how much attrition rate. I, I have got agree, but I don't want to tell you here. Now, one more point which I want to tell you. You should, you should have asked me one point. Okay, this is an interactive session. You should ask a question. See, one day they can terminate this much people. 
please remember one thing all factory act or labor laws many of them are not uh, sometimes you know we are not following one they can easily terminate this type of people because they are recruited on four year contract basis or five year contract basis what is the condition you know you are like you you can be the uh, company can terminate your service by giving one month notice or one month pay in lieu of it similarly if you want to go you give one month notice to us that means they can terminate the contract uh, without notice but they have to give one month salary that they are giving Uh, one month salary along with the, the present salary also they will transfer to the bank account so regular employees are less contractual employees are more kindly keep in mind this because i am telling they so i am not telling that all are you know new, they are recruiting many many wipro infosys everybody is making profit but at least people are also leaving that also uh sometimes you know they are doing this as you know against the replacement also now six characteristic of today's uh, workplace flatter organization more temporary workers why because regular employees you know with uh, you know we cannot give gratuity etc everything for you know they, they don't have sometimes capacity to pay that also so why do you so subcontracting nowadays every work contract now you take the example of kannur international airport I, i will just tell you personally you know i am also Uh, a consultant there actually see for civil they have given contract to last and dubro and mechanical they have given contract to some so and so and electrical they have given to contract to uh, you know one bangalore based company there i am there uh, consultant again now what i am telling every work is subcontracted so they don't have any burden they will look after so no employee problem nothing that for a company that a contractor will take care of that everywhere it is like that only okay now a massive downsizing i already told you bargaining environment virtual organization virtual organization now that you know especially it nowadays now now public systems have become quality conscious public sector or private sector everywhere now quality consciousness is not that then you cannot survive in the market okay then equal pay for equal work previously you see equal pay for equal work that is a statutory requirement but nowadays sometimes it is not uh, though it is a constitutional provision that uh, next unit uh, third unit it is coming constitutional this thing though it is a constitutional prov uh, provision but nowadays they are not uh, counting that So somebody is getting more salary somebody is getting less salary especially in private company yeah, some people are getting even 8 lakhs 9 lakhs per month salary some people are getting 1 lakh so equal pay that, that is not there sometimes you know your ability your you know experience everything is counted qualification everything is counted then your contribution to the company also three branches of government one executive two legislature three judiciary now uh keshavananda bharati case remember very big uh, you know this is the biggest this thing preamble of the constitution cannot be changed what is the preamble of the constitution ee keshavananda bharati malayali anagata marakarade adhyam marichu pinne endana preamble of the constitution ide maatan pattilla adayade nikolu constitution of india we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist so uh, secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression brief faith and worship of status and uh, of e equality of status and of opportunity and to promote among them fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation angane ana 
നമ്മുടെ ആയിരത്തി അതായത് ഇരുപത്താറ് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഈ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇരുപത്താറ് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് അത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് പ്രിയാമ്പിൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് പേജ് ആണ് പക്ഷെ സെപ്പറേറ്റ് പേജ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഈയിടെ സംടൈം ബാക്ക് ബട്ട് ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച് ബിക്കാസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്താ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യ അല്ല നോക്കൂ സെന്റൻസ് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങളെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കൂ എന്താ ഇതാണ് ഇന്ത്യ യുനോ വി ആർ റിസോൾവിംഗ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു എ സോവറജൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സെക്യുലർ ആണ് എടുത്തിടൂ പറയൂ എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ദൻ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ലൈക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഓർ സം അതർ അഫ്ഗാനിസ്ഥോ ഓർ സം അതർ ശ്രീലങ്ക ഓർ സം അതർ കൺട്രി ഓർ സം അതർ കൺട്രി ഓർ സം അതർ കൺട്രി ദി വെരി വെരി അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ആൻഡ് മെനി അതർ ടീം മെമ്പേഴ്സ് യുനോ ദ ഡിഡ് ആഫ്റ്റർ റിയൽ തോട്ട് യുനോ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ഡെലിബറേറ്റിംഗ് അപ്പോൺ ലേറ്റർ ഓൺ ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ദി പ്രിയംബിൾ cannot be changed that is the keshavanand bharati ke supreme court has given this preamble cannot be changed in the constitution then federation ibide oru shraddha kendri paper dil pusathil illatha oru karyam njan parayna nammade india federation with a strong center paksha federation nalla word evadi use idilla federation nalla word evadi use cheedittilla nammade central government sedikane nammade സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ യുനോ യൂണിയൻ യൂണിയൻ ആണ് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ലീസ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയരുത് ഇനി ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം അതായത് നോ വേർഡ് അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരാ ഒരു മാസം മുമ്പേ സ്റ്റാലിൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ ഹി ടോൾ ദാറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് യൂസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് it is union government there is no uh, mention, uh, nothing is mentioned uh, in the constitution that uh, uh, union government is central government there is no center the no chief minister even nammada chief minister aarkum ee idea poyilla oratta alu negrishum parannilla adana karyam ayile parnade stalin parnadu valare satya sandhanayulla vidana idu vare 75 ullayittu oru sheyile ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇത് പറയാനുള്ളത് തോന്നിയിട്ടില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു ഐ വിൽ നോട്ട് സേ ദാറ്റ് യുനോ ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ് സി റിമെമ്പർ ദിസ് വേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇന്ത്യ എസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ദ വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഈസ് നോ വേർ യൂത്ത് വിത്ത് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ all the basic structural features of the federal government are incorporated federal then the system then the incorporated is there so union idla union of states ana nammada india union government ana manasayille ellarum kudiyulla government adana adana central government ana parayanthu vittariyo central government endu parayanu adu mulu nammal cheyanam ennalla oru idana ibada matte avaru thaaleyulla oru vera oru department ay kanchu irukkum adu central government idu nammal oru vera oru kochu ipo nammada collectorate സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കലക്ടറേറ്റ് അതേമാതിരി അല്ല ഇവിടെ ഈ ഇലക്ഷൻ എല്ലാം നടന്നിട്ട് അവരുടേതായ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഇതിലൊക്കെ വരില്ലേ ഇവിടെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഫെഡറേഷൻ എന്നുള്ള ഫെഡറൽ ഫെഡറേഷൻ നമ്മൾ എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ യൂണിയോ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പിന്നെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ അത് ഞാൻ നാളെ മറ്റേ നാളെ മിക്കവാറും പറയാം ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അത് കോർട്ടിൽ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ states are supposed to adhere to that chela karan welfare payment of this wages everything health irrigation everything state ana state cheedittengil kodathil povan pattilla director principle cannot be challenged in the court of law okay then yes nammade vera oru karyam endha nanjal is upsc namukku ariya union public service commission i think some of our students are already lot of students are അവർക്കെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ഈ ഇതൊക്കെ പതിമൂന്ന് തേർട്ടീൻ എസ്പെഷ്യലി 
you uh, the those, i think civil service aspirants are there some many of our students and nelli parayana routi appo adonde njan parayana avarkokke valare prayojanapadum pinne pinne oru kaari endha nu vacha nammal parayunnathu kaaranam ningada book il 1920 1000 2001 il nu ezhudiyana idu 21 aanu appo 20 kollathinte affigal la appo njan parayunnathu latest aayulla ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ബുക്കിലെ രണ്ടായിരത്തി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ചില വേർഡുകളാണ് അത് ഞാൻ ക്ലാസ് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് കൊല്ലത്തിൽ എത്ര മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എത്ര വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു എത്ര ഭൂകമ്പം വന്നു മനസ്സിലായില്ലേ കുറെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനെ ഇരിക്കുമ്പോ അതായത് അയാൾ അപ്പയാരും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ പറഞ്ഞ വീട്ടിലിരിക്കല്ല വേറെ ഫ്രം വേർ യു ക്യാൻ ലേൺ സംതിങ് യു നോ യു ഷുഡ് ആൾവേ ട്രൈ ടു ലേൺ nobody is perfect learning is a continuous process whenever you get opportunity you should always try to gain knowledge if you want to become climb the ladder allade nammal kila samayathe opportunity varana samayathum adu avail cheedittilla ennundengil adu ningalkku budhimuttayittu varum kaaranam next class central government inde matter edana constitution ne pettittana adu പല പലർക്കും വെതർ ഇറ്റ് ഈ കെ എസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് വെതർ ഇറ്റ് യു പി എസ് സി വെതർ ഇറ്റ് ഈ സംഭവം ഇവർക്കെല്ലാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം വളരെ കാരണം നമ്മളെ തരുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിഗർ ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലെ ഓൾഡ് ഫിഗർ ആണ് ബട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ യു ടു ഗീവ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിഗർ റിലവന്റ് ഏരിയയിലത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിഗർ ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ നോ യു പി എസ് സി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ചെയർമാനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് അതേമാതിരി ആറ് കൊല്ലത്തെ ടെനറാണ് പിന്നെ ഒരു യു പി എസ് സി ചെയർമാന് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജോലി ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ അപ്രൂവ് വേണം അതേമാതിരി ഗിൽട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്ബിഹേവിയർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പറയാൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടാണ് തരുന്നത് ഞാൻ യൂണിറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് ഓഫ് എം പി എ തേർട്ടീൻ നോ സി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ഗോട്ട് യു നോ ആൾ ഇന്ത്യ സിവിൽ സർവീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ആൾസോ ഗോട്ട് നോ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് ഒരു ലെവൽ വരെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന് പോവാം മേപ്പെട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ചില റൂൾസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സിമിലർലി സ്റ്റേറ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് ദർ ഓൺ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സർവീസസ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കെ എസ് ഓർ മെനി അതർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ മെനി അതർ യുനോ സെവറൽ 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 കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഐ ഹേർഡ് ദാറ്റ് വൺ ലേഡി ഫ്രം ട്രിച്ചൂർ ഐ സോ ദാറ്റ് യുനോ റെയിൻ ജോഫിസർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലെല്ലാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അതിലൊക്കെ പ്രയോജനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരും വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും പിന്നെ കമ്മീഷൻ വിച്ച് ആർ നോട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അത് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാളെ പറയാണെന്നല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലതും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി പ്രകാരം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ നിയമപ്രകാരം എടുക്കേണ്ട ഇതുണ്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ഭരണഘടനാ പ്രകാരം പിന്നെ ചില കമ്മീഷൻ നോക്കിയോളൂ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം നമുക്ക് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നോക്കൂ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ചില അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കമ്മീഷനാണത് എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ഒക്കെ വിശദീകരണം പിന്നീട് ഇത് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇതാണ് National Commission for Scheduled Tribes. National Commission for Scheduled Caste. Okay. Finance Commission of India. Okay. That is the function of the Finnery. Then, there is a controller and director general of India. Appointment of attorney, uh, attorney general. Appointment of the attorney general. Appointment of the president of India. Constitutional is complete. Any. ൂഷണൽ ബോഡീസ് നോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ്
non constitutional body another planning commission of india national human rights commission nhrc then national commission for backward classes okay backward the national commission for women mandrayile central vigilance commission okay da ingane povunu okay baaki yan pinide parayam okay appo nammude commission which are not constitutional adhe mari namakke anavadi language und 1600 language und sirike indiyile 1600 illum ide language adhaayathu libi illathavar unde paladum unde pakshe recognized 22 ende ullu nammude officially declared 22 ende language ane ulludu adhaayathu nammude pinne adum naale yan parayam kaaranam endha cha chapter il varumbo yan pinne rendavathu repeat cheyyan aa samayathu parayam kettu pakshe languages kandavan adhu thilathu libi illa appo officially nammude 22 ende language aanu next endana yan introductory last point yan endha parayam endha ദ്രാവിഡൻ ഫാമിലി ദ്രാവിഡൻ ഫാമിലി ദ്രാവിഡൻ ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ കന്നഡ മലയാളം തമിഴ് തെലുഗു ഇതാണ് ലാംഗ്വേജ് എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് വൺ പ്രൊവൈഡ് നമ്മുടെ അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പക്ഷേ അതായത് എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഫൈവ് വൺ provide 22 languages official languages pakshe anavadi vera languages unde libi illatha unde tulu adhe mari pala 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 thum okay then dravidan family parana kannada malayalam tamil telugu idana introductory part la kada ee 13 inde porche vivaranam okay ini njan unit 1 ilku pravesikkana യൂണിറ്റ് വൺ ഇത് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ചനത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി പറഞ്ഞതാണ് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ യൂണിറ്റ് വൺ പബ്ലിക് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല പറയാത്തത് പറയാം യൂണിറ്റ് വൺ പബ്ലിക് സിസ്റ്റംസ് മാനേജ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് നേച്ചർ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓക്കെ അതായത് പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് നേച്ചർ scope and characteristic okay now abo ide public administration both as a discipline and undergoing lot of changes i already told you globalization i told you public administrations are now viewed by many as a entrepreneurial managers no go nammade public administrators avare endana venda oru commercial way nammade organization odikinam അതായത് നമ്മുടെ ലോ ഇൻകറിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗവൺമെന്റിലെ വെറും ഇൻകമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് റിസിപ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റില് പക്ഷെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗിൽ അതുണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗിൽ ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണെന്ന് വെച്ചാലും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് കാണണം അതായത് വളരെ നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതാണ് പബ്ലിക് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ കഴിവ് ഇത് വേറെ പ്രോബ്ലം ആക്ച്വലി ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റർഫിയറൻസ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് ആർ ദ പക്ഷേ നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ എനിക്ക് ഐ കെ ടാലു സെൻട്രൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമാതിരി കളിയൊന്നും നടക്കില്ല അവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് അവരുടെ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനോ വാട്ട് ടൈപ്പ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് പലതും നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തായിരിക്കും ചിലത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദേർ ഈസ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് there is external audit what is the you know, statutory audit okay there is face audit and enda face audit varna ariya bakki la audit nu parayunnilla ipo thalkala onnum parayunnilla jane face audit varna endha ariyo ninge tax audit undu face audit varna government nammade rules and regulations um or registered company follow cheyunnundo illayo board meeting നാല് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ല ക്വാർട്ടർലി ക്വാർട്ടർലി ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അജണ്ട പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എഴുതുന്നുണ്ടോ അജണ്ട നമ്മളെ ബുക്കിൽ എഴുതണം അതേമാതിരി മിനിറ്റ്സ് മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ എഴുതണം കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഡിവിഡൻഡ് അത്ത ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത
നമ്മളെ സ്റ്റാറ്റുറ്ററി തിങ്സ് ആർ വെതർ യു ആർ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ഓർ നാട്ട് അതായത് പല ഗവൺമെന്റ് ഇതുണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാം നമ്മളെ പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ കമ്പനീസിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം കേട്ടോ അപ്പോ സ്റ്റാറ്റുറ്ററി ഓഡിറ്റർ ഉണ്ട് ഇന്റർണൽ സ്റ്റാറ്റുറ്ററി ഓഡിറ്റർ ഈസ് അപ്പോയിന്റഡ് ഫോർ എ ഫിക്സഡ് പീരീഡ് നാട്ട് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്കെ ദി ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലോ ജസ്റ്റിസ് ലോ ഓഫ് വാട്ട് വർ ഇത് ആ കമ്പനി മെറ്റേഴ്സിനോ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർമ്മിക്കണം നിങ്ങളുടെ കമ്പനി എവിടെ വെച്ചാൽ അതിന്റെ അടുത്ത് രണ്ടു കൊല്ലത്തെ മാക്സിമം പീരീഡ് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വേറെ ആളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ വേറെ എത്രയോ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഫേമിന് ആദ്യ ചെയ്യും അവർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേട്ടോ യു ഷുഡ് നോ മെനി എക്കണോമിക് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദർ മെനി അതർ ഐ ആം വെരി ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് നോ യു ആർ ഓൾ ഹാവിങ് വെരി വെരി ഗുഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് സോ ഐ ക്യാൻ ഗോ വെരി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ എലാബറേറ്റ് ദ തിങ് യു ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സി ഹിയർ വൺ തിങ് മോർ ദി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റുറി ഓഡിറ്റർ ഇൻ റിയലി ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ആപ്പ് Previously, by way of, you know, either corruption or something like that, you know, they will put their signature. You know what they will do? They will do the audit. Afterwards, for getting signature, we have to give either some bribe or something. They, or, you know, we have to convert the, or, uh, you know, appoint him as an internal auditor for one year or something like that. Then only he will sign. That thing has gone. The person who has signed the balance sheet is... equally responsible for uh, misappropriation or whatever is the uh, malpractice or whatever is there in the balance sheet example nan endu undana parayunna vecha uttaravaditam adayade uttaravaditane udaharanam parayunu satyam computers satyam computers la managing director jail la chairman jail la accountant jail la adey mari auditor jail la പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യല്ല എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ എന്താ ചെയ്ത് അറിയോ ഒന്നും കഴിയുന്നു വട്ട് വട്ട് പെൺ ദേ എക്സാഗ്രേറ്റഡ് ദ ഫിഗേഴ്സ് അവരുടെ മൂവായിരം കോടി നാലായിരം കോടി എന്തോ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് പതിനായിരം കോടി കാണിച്ചു അപ്പോ എല്ലാ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ടുക്ക് ഷെയ്സ് പർച്ചേസ് ഷെയ്സ് ബൈ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് ഫൈനലി ദി കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് ആൾറെഡി ബാങ്ക് റപ്റ്റ് ഫോർ മെനി തിങ് ആൻഡ് വൺ ലേഡി who wanted to withdraw some amount from the her share she request, made a request to the company secretary satyam computer many years ago satyam computer and they issued a check some share she wanted to withdraw they issued a check she presented that it was dishonored by the bank then she contacted the company they told by mistake it happened you represent it again she represented the check again it was dishonored then she approached cb and result you know what really happened tell chairman marin that race how many years i don't know already 10 more than 10 years they are in the jail only cheating the general public so accountant that is auditors our whoever the accounts had auditors you know everybody has to it is the responsibility to uh, you know maintain transparent accounts of a particular organization failing which this is an eye opener example vera onum parayalle etro enikku etrayo parayan pattum for example then important mensla kanana pand agane illa endana kannam gp it sign cheyum ippa illa kaaran aara sign cheyidu avaru pidikkum adu kodi undu athayyo appo vera oru kaaryam kodi njan paraya chartered accountant inde signature vanunnengil ee signature അവിടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഡൽഹിയില് ആ അപ്രൂവ്ഡ് ഉണ്ട് ബേരുടെ സിഗ്നേച്ചർ അവരവിടെ നിന്ന് ഇത് ചെയ്താലാണ് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ലിയർ ആവും ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്താൽ ഈ സിഗ്നേച്ചർ അവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം അത് ഓക്കെ ആവും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ഡെവലപ്പിംഗ് തിങ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയില്ല ഓക്കെ നോ ഹിയർ അനദർ എക്സ്പെക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് reform process has four components reform privatization deregulation always you know a lot of rules are there it is a hurdle whether it is income tax rule whether it is excise rule whether it is central excise rule whether it is state tax rule whether it is gst whether it is you know 
so many so many 180 labor laws all are really complicated and it is you know mixing you know uh, we are totally confused now. there are so many laws so the law some deregulation sometimes you know uh, it, it should be easy to run the business actually you know a lot of uh, approvals and license raj now it is considerably you know it has reduced digitalization everything has taken place a lot of improvement is that development has taken place now establishing market like mechanism told you decentralization told you due bureaucratization panda bureaucratic parade irikirathu due de bureaucratization korchake nammale relaxation kodukana nammade investors indoke valare adhigam korche comfortable aayite nammade customer nammade janangalu adhe nammade real customer aanu endu nammale serve cheyanam adinana nammalu aa sthanathu kondu irukkana pakshe nammal aa sthanathu irikkana aal enna maari povanam adana sambhavam ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് എവിടെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലോ കലക്ടറേറ്റിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുകയാണ് നിങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് മാറരുത് ഇതേ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുക എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറയാണ് യു ഷുഡ് നോട്ട് വെതർ യു ഗെറ്റ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ് യുനോ നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യമായാലും ശരി നിങ്ങൾ ലെക്ചർ ആയാലും ശരി ഐ എ എസ് ആയാലും ശരി വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയതായാലും ശരി ഏത് ലൈനിലായാലും ശരി you don't look at uh, you know look at others you do whatever you are supposed to do ningale cheyenda kadama ningale cheya mattullore endha cheyana nokanda kaaranam ningale ee paloduthum endha varunnathu ennal ah avulu joli allenga avan joli cheyanane avan shambalam kittu njan endra joli cheyana angane thonaradhu kaaranam oru thirum appoint cheyana oru purpose nu vendittana aa ningale ningale joli cheya adine ningalkku thirchayum ningale officer adu note cheyum അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ പ്രൊമോഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം മറക്കരുത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയണത് വെച്ചാൽ എത്രയോ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പീരിയൻസ് റെയിൽവേല് എൽ ഡി സി ആയിട്ട് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആള് ആണായാലും ശരി പെണ്ണായാലും ശരി റിട്ടയർ ചെയ്യണത് എൽ ഡി സി ആയിട്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പോഴും അതെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കാരണം ഏഴ് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇത് അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കാണ് കാരണം എന്താ ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഒന്ന് സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നില്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ചില സമയത്ത് പിന്നെ കിട്ടുന്ന പത്തോ പതിനാറോ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ അവർക്ക് ഹാഫ് കൊല്ലത്തിൽ എത്ര മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ തവണ ഫാമിലിയോട് കൂടി പോവാൻ റെയിൽവേല് അതുപോലെ അതുകൂടാതെ ഹാഫ് ഇതിൽ ടിക്കറ്റ് പത്തോ ഇരുപതോ പ്രാവശ്യത്ത് പോവാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ചില സമയത്ത് പങ്ക്ചലാവും പങ്ക്ചലാവില്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യും ഓഫീസറും അനലൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവരുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നന്നായിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മേപ്പെട്ട് വരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉത്തര ചെറിയൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം ട്രൈ ടു ഷോൾഡർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ലേൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എടുത്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലതും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഉത്തരവാദിത്വം എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കൂല അതേ പ്രകാരം നിങ്ങൾ പോവുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അതില് അത് ശരിയല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഷോൾഡർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ട്രൈ ടു ലേൺ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് വെൻ എവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കം യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് കമ്പനി വിൽ കൺസിഡർ ഇറ്റ് സിമ്പത്തിക്കലി ഓക്കെ ദെൻ ബ്യൂറോക്രൈസേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ദർ ആർ deregulation and privatization privatization you know everywhere are among the six point reform agenda but the reform ana completed industrial that is reduction of inflation lower taxation increasing role of the market in the provision of public service institutional and constitutional uh, reform constitutional anamadi pravachan nammada amend idu varunnundu pala karyathilum nalla karyangalukku amend idu pakshe കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി വേണം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി അമെന്റിംഗ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് റിജക്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് ഈസ് ആൾസോ ഫ്ലെക്സിബിൾ നല്ല കാര്യത്തിന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ തെറ്റായ കാര്യത്തിന് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാക്കാൻ പറ്റില്ല ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി വേണം ദാ ഉദാഹരണം പറയാം നോക്കൂ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു വോട്ടേഴ്സ
നേരെ മറിച്ച് മറ്റുള്ള ചിലത് നഗശുഖാ എന്ന ഓപ്പോസിഷനെ തീർക്കും എന്തായില്ലേ അതേ പ്രകാരം ചില സമയത്ത് റിസർവേഷൻ ചിലയിടത്തും മറ്റേ ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാ ബൈഫർക്കേഷൻ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്ര തെലങ്കാന ആദ്യമൊക്കെ ഓപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ടു തേർഡ് ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ഇട്ട് ആയി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തു നേരെ മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എളുപ്പമല്ല കാരണം ഈവൻ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് മോഡി ഗവൺമെന്റ് രാജ്യസഭ ദർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് ദ മെജോറിറ്റി ഇൻ രാജ്യസഭ ലോകസഭയിൽ ഹ്യൂജ് മെജോറിറ്റി ഉണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ പോരാ അപ്പോ ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ടു തേർഡ് വേണം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യണം സാർ അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസിഡന്റ് അപ്രൂവ് വേണം അപ്പൊ നല്ല കാര്യത്തിന് എല്ലാവരും അപ്രൂവ് ചെയ്യും കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചില നല്ല നല്ല ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്രിയേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്രിയേ അതിലൊന്നും ആരും തെറ്റ് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പലതും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നഗശികാന്തം എതിർക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് പാസ്സാക്കൂ പാസ്സാവൂല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഉള്ളത് അമേരിക്ക അമേരിക്ക സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി പത്ത് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങളായിട്ടേ ആയി അവിടെ ഇതുവരെ കുറച്ച് അമെൻമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ നാലരട്ടി അമെൻമെന്റ് നമ്മുടെ എഴുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ള ഇന്ത്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അമെൻമെന്റ് നൂറ്റെട്ടോ പണ്ട് അല്ല നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റെട്ടോ നൂറ്റെട്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ടോ ഒന്നിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും മേപ്പട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ പക്ഷെ അമേരിക്കയില് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ അമെൻഡ് ചെയ്തില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതേമാതിരി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇതെല്ലാം ഡെമോക്രാഫിക് ഇത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ജമ്മു പിന്നെ ഇതേമാതിരി ലഡാക്ക് ഇതേമാതിരി ക്രിയേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ അമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില സമയത്തേ അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം കുറെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെനി മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ടൈം ഓക്കെ വി ഓൾറെഡി അമെൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ബട്ട് റിമെമ്പർ അമെൻമെന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് റിജിഡ് ബട്ട് അമെൻമെന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഫ്ലക്സിബിൾ ആൾസോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജന ജനത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവർ ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഉടനടി അപ്രൂവ് ചെയ്തവർ നമ്മുടെ എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് എല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ് എംപവർമെന്റ് ആണത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രശ്നം പക്ഷെ ചിലത്തിൽ നഗശികാന്തം എതിർക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോ അപ്പൊ അതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദി പോളിസി പബ്ലിക് ചോയ്സ് അപ്രോച്ച് അതായത് അത് മിനിമം സ്റ്റേറ്റിന്റെ റോള് കമ്മിയാക്കുക സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൺട്രി ആണ് കേട്ടോ റോള് കമ്മിയാക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവർ ഓഫ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഇത് വളരെ അപകടകരമാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവർ ഓഫ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്താണ് ഒരു എം പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എക്ക് ഇത്ര ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇത്ര ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാതെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് ഓ ആ നമ്മുടെ ആൾറെഡി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ലോകസഭയിൽ അഞ്ഞൂറ്റമ്പതോ സംതിങ് ഉണ്ട് ഓരോ എം പിമാർക്ക് ഇത്ര റിലാക്സേഷൻ കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക അതേമാതിരി പെട്രോൾ പമ്പ് പെട്രോൾ പമ്പ് നടത്തിക്കുക അതിൽ അവർക്ക് ഇതുണ്ട് കൺസെഷൻ അതേ പ്രകാരം ഗ്യാസ് ഇത് കണക്ഷൻ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല ഇതിട്ട് ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻ തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ടെലിഫോൺ കോൾ ആണ് എം പിമാർക്ക് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും അൺലിമിറ്റഡ് എയർ ട്രാവൽ ആണ് അങ്ങനെ ബാക്കി ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല വെറുതെ എന്തിനാ അൺലിമിറ്റഡ് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എല്ലാവരും വയസ്സന്മാരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്ര എല്ലാ ചെറിയ ജലദോഷം പനി വന്നാലും ശരി അമേരിക്കയിലേക്ക് അവർ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകും എയർ ഇന്ത്യ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് പോകും ഓരോരുത്തർ അഞ്ച് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം അങ്ങനെ ആയ ആൾ ഇവ കേരളത്തിൽ അടക്കണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ റിമെമ്പർ ദർ ഹാവിങ് കപ്പാസിറ്റി ടു പേ ഫോർ എൻകറിംഗ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഹ്യൂജ് സാല റിച്ച്
പണ്ട് എച്ച് എം ഡി മാത്രമേ വാച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ എച്ച് എം ഡി കൂട്ടി ആൾമോസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി ആൾമോസ്റ്റ് ആയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം കൂട്ടി അപ്പോ ഇപ്പൊ ടൈറ്റ് ആണ് അപ്പോ എല്ലാം ഗവൺമെന്റിനും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോ അതേമാതിരി എച്ച് എൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക് ലിമിറ്റഡ് അപ്പൊ അതിലത് നമ്മള് എന്താ പറയണ്ട ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസിന്റെ ഇതാണ് അപ്പൊ ചിലത് നന്നായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് ചിലത് ഇതേമാതിരിയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലബ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് ഓരോ ഏജൻസിയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് തിയറി അത് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ലേ അതില് അതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നമ്മുടെ സിയാൽ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് സോ വെനവ് ദേ വിൽ നോട്ട് ഇന്റർഫിയർ ഡയറക്ട് യൂസുഫ് അലി ഇസ് ദ ഡയറക്ടർ ഹി വിൽ നോട്ട് ഇന്റർഫിയർ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബട്ട് വെനവർ ദേ ഡിക്ലയർ ഡിവിഡൻ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ് സോ ദ ആർ ജസ്റ്റ് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജന്റ് തിയറി പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ത്രീ കോർ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസീസ് കോർ ടെൻഡൻസീസ് ത്രീ കോർ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസീസ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷണൽ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് വേണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ നോക്കും എയർ ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് എടുത്തത് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യും ചെയർമാൻമാറും അവിടുത്തെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവില്ല സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവില്ല ടാട്ട തീരുമാനിക്കും എന്ത് ആര് വേണമെന്ന് അപ്പൊ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് ഇപ്പോ പണ്ട് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറി ചെയർമാൻ പോയി ഇപ്പോ അഡാണി അങ്ങനെ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് വേണ്ടി വരും കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ലിറ്ററേച്ചർ പിന്നെ വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഇൻക്രീസിംഗ് യൂസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ടൈപ്പ് മെക്കാനിസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് എംഫസിസ് ഓൺ പെർഫോമൻസ് പെർഫോർമൻസ് പെർഫോർമൻസ് നോക്കൂ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകളൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് വി ആർ വാച്ചിങ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൂമെന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോരുത്തരുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് മെഷേർഡ് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെട്ട് ചെറിയ ഒരു തെറ്റ് പോലും ജനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ കണ്ടു ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യല്ല തെർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ് എന്തോ പറഞ്ഞു ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ഇപ്പം അയാൾക്ക് എന്തോ പണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ഒന്നായി അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ സാറല്ല സാറല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും ചില സമയത്തൊക്കെ പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ അൺനെസറി ട്രോൾ മറ്റേത് മീഡിയയിലൊക്കെ വന്ന് അതൊന്നും ശരിയല്ല തെറ്റുകളൊക്കെ മനുഷ്യന് സർവ്വസാധാരണയാണ് ആരും തെറ്റ് ചെയ്യാത്തരില്ലല്ലോ അല്ലെ ലോകത്തിൽ തെറ്റുകൾ വരും അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളെ കൂടുതൽ ഇടാറുണ്ട് പക്ഷെ ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുക പിന്നെ ഇൻക്രീസിംഗ് എംഫസിസ് ഓൺ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വെബേറിയൻ ഒരു ഇതുണ്ട് വെബേറിയൻ മോഡൽ ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി വെബേറിയൻ ബ്യൂറോക്രസി അതിന്റെ ഒതോറിറ്റി ഹൈറാർക്കി ഫോർമർ സെലക്ഷൻ ഫോർമൽ സെലക്ഷൻ ഫോർമൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഇംപേഴ്സണാലിറ്റി കാരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ ഓക്കെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഇതാണ് വെബേറിയൻ മോഡൽ ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം വെബേറിയൻ മോഡൽ ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി അതോറിറ്റി ഹൈറാർക്കി ഫോർമൽ സെലക്ഷൻ ഫോർമൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഇംപേഴ്സണാലിറ്റി കാരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അതായത് ജർമ്മൻ സോഷ്യൽ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് മാക്സ് വെബർ ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ബ്യൂറോക്രസി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് റാഷണൽ വേ ഇൻ വിച്ച് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഹൈറാർക്കി ആർ നെസസറി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഓർഡർ മാക്സിമൈസ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് 
we require result okay so that is objective that is you know task oriented inna ellodu than task aanu appo adu nammal successful aayittu nammal handle cheyirundengil namakku adine adanjirikkunna nammalku benefit kittum okay so public system management on results efficiency and measurement means how much you have done and it bring the following changes there is a greater flexibility tailoring the organization to circumstances instead of necessary following a rigid weberian model bureaucrat the focus on result parand avashilla greater attention is paid strategic planning is required planning always very poor planning is very very poor sometimes you know planning illengil kadinjan illatha kudire mari povu mandrayile appo nekkulu njan udaharanam pariya nammade സിൽവർ ലൈനിൽ ഇതുവരെ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഓൾറെഡി തലെടുത്തു കഴിഞ്ഞു തലെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു അപ്രൂവൽ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാ ഒഴിഞ്ഞ പദ്ധതി നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോ ആര് പുരമ്പിയല്ലേ കേട്ടോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുതേ കല്ലില്ല കല്ല് കല്ല് റോക്ക് ഫ്രം വേർ യു ആർ ഗോയിൻ ടു ബ്രിങ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡിലേഡ് അത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം പെർ ഡേ എന്തുവാണ് സംതിങ് പെനാലിറ്റി ആണ് ശരിക്കും അഡാണി കൊടുക്കണം പക്ഷെ ആൾറെഡി രണ്ടു കൊല്ലത്തെ ഡിലേ ആയി കാരണം പാറക്കല്ലുകൾ ഇല്ല അപ്പോ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ആലോചിക്കണം ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാനിങ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷന്റെ ശേഷം ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിപ്പബ്ലിക് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നല്ല സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താലാണ് വളരെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഈ സിൽവർ ലൈനിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ മൂന്ന് ദിവസം അസംബ്ലിയില് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡറെ സതീശൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട് ആ സ്പീച്ച് ഒന്ന് കേൾക്കൂ എന്താണ് കേരളം വളരുന്ന മനസ്സ നല്ല ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ട് എന്താ കാരണം അതിൽ ഒരു ഒരു വാചകം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു വാചകം അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം മിഞ്ഞാന്ന് മിഞ്ഞാന്ന് നല്ലതായിട്ട് സതീ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ സതീശന്റെ സ്പീച്ച് സിൽവർ ലൈൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് റെയിൽവേയുടെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് മുകളിൽ കൂടെ ലൈന് അത് കാസർഗോഡ് മുതലേ എന്തുള്ള ഉള്ളത് ആ സ്പീച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡാറ്റ സഹിതാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് എന്താണ് കേരളം അതിൽ ഉണ്ട് അതിലെ വൺ സെന്റൻസ് ഐ വണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ഇയർ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എനി പ്രൊജക്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിമെമ്പേർഡ് ദാറ്റ് വളരെ വളരെ എൻവോയ്മെന്റലി ഡേഞ്ചറസ് സോണിൽ പെട്ടെന്നാണ് കേരളം ലോകത്തിൽ അതായത് വെറും രണ്ട് ദിവസം മഴ പെയ്തപ്പോഴേക്ക് ജലപ്രവാഹം എല്ലായിടത്തും ഡാമ് നിറഞ്ഞു ഇടുക്കി ഡാം നിറഞ്ഞു എല്ലായിടത്തും വെള്ളം പത്തനംതിട്ട ശാരദപ്പുഴ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് എല്ലാം വീടുകൾ എല്ലാം വീണ് ലാൻഡ് മറ്റേ കംപ്ലീറ്റ് മലകളും മറ്റേതൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം മഴ പെയ്തിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് കേരളം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കുഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഗുണം കല്ലൂർ സെന്ററിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പോത്തീസ് എന്റെ ഒരു പതിമൂന്ന് നില ബിൽഡിങ് വന്ന് വന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് താണ് പോയി ഇവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ആ പതിമൂന്ന് നില ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കീപ്പെട്ട് പോയി കുറച്ച് നില കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ആറോ ഏഴോ നേറ്റോ എന്നല്ല അത് നേരെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് പോയി ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ പോയി എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന് ഇപ്പൊ അവിടെ തന്നെ കെട്ടിപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ ആൾറെഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു മമ്മൂട്ടി വന്ന് ഇനാഗ്രേറ്റ് കൈൻഡ്ലി കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് അറ്റ് എനി ടൈം വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റീജിയണൽ ഓഫീസ് നമ്മളെ കൊച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഈവൻ നൗ അവിടെ നമ്മുടെ കല്ലൂർ മെട്രോ അതിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും ആ ബിൽഡിങ് വന്നു വന്നു പതിമൂന്ന് നാല് പതിനാല് വന്നു അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഭൂമി താണിട്ടായിരിക്കണം അവിടെ ബസ്സുകളെല്ലാം തങ്ങനെ പോകണം അത്ര സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയസ് ആണ് കേരളത്തിന്റെ കോസ്റ്റൽ ബെൽറ്റ് അതെ കാരണം നമ്മുടെ സി ലെവലും ലാൻഡ് ലെവലും സി മോഡിലാണ് കുറെ ചില ഏരിയയില് അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം കിടക്കുന്നത് ആ മാത്രമല്ല ഏതാനും കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളില് കൊച്ചിയുടെ പല പാർട്ടും വെള്ളത്തിലാവും കാരണം സി ലെവൽ ഇസ് ഗോയിങ് അപ്
ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ ആരും കുറ്റം പറയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രം നോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പേഴ്സണൽ നോ പി പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊപ്പക്കൈ മാനേജറിൽ പ്രസ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ഗവേണൻസ് സ്റ്റീയറിംഗ് റോൾ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് പ്രൊവിഷൻ കൺസേൺ ഫോർ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞു ഓറിയന്റേഷൻ ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് when you do uh, you know first of all what is the requirement of the customer you should know adu ningale staff ne parney manasarana endana nammada customer aarana customer need endano adu anjirichu vena nammada productivity edengile vidha nammal cheyidittundengil adu customer seegeekilla appo or awareness nammal kodukanam concern for results and outcome pinne adhe prakaram use of market mechanism pinne public system management unique aspect is public domain and adana uh, okay idu njan paradana con edana okay reduction of size njan paradana aalukalde contemporary government are uh, attempting to performance oriented pandathe performance oriented ala irunnilla traditional way appo pin the management uh, therefore management of government needs to be deregulated deregulated അതായത് പല കമ്പനികളും നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പല ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു ഡീ റെഗുലേഷൻ നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പണ്ട് കെൽട്രോൺ തിരുവനന്തപുരം ഇപ്പോ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നല്ല വേറെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോരോ കമ്പനികളും പലതും അവരുടെ ഏരിയ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജേഴ്സ് ആർ ടു ടേക്ക് റിസ്ക് ഐ ആൾറെഡി ടോൾ യു റിസ്ക് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടിയ കാ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈജമ്പ് ചാടി ഞാൻ എന്റെ കാലോടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈജമ്പ് ചാടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് റിസ്ക് ചില സമയത്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം യു ടേക്ക് അവർ സ്പോർട്സ് യുനോ അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് മെഡലും മറ്റേ ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വണ് ഓഫ് ദ ബ്രില്ലൻറ് യുനോ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ യുനോ റിയൽ കേപ്പബിൾ അത്ലറ്റി ആ സ്ത്രീ ഇതുവരെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തതെല്ലാം വിത്ത് ഒരു കിഡ്നി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയണ്ടായി ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെയധികം എന്താ പറയണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരാള് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര നേട്ടങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോരോ ഓരോരോ അച്ചീവേഴ്സിന്റെ അവർ ചെയ്യുന്ന ചില ത്യാഗങ്ങളും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസും അതിനൊക്കെയാണ് ഓരോരോ ഏരിയയിലും പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പിന്നെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് പബ്ലിക് സിസ്റ്റം ഹിയർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ അച്ചീവിംഗ് റിസൾട്ട്സ് rather than primarily confirming to process introduce a market principle making public administration assigning the role of steering activities deregulation paranju empowering paranju changing the overall public administrative culture culture change cheyanam nammade ipporatha culture pora kaaranam competition pala samayathe nokku ee chela chela company ullu nammal joli cheyumbo namukku ariyam nammade nammade ee tradition culture kondu avada povan pattilla അതെ അവരുടേതായ കൾച്ചർ ഉണ്ട് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ മെട്രോയില് മെട്രോ കൾച്ചർ ഉണ്ട് അതേമാതിരി അതായത് ഒരു മെട്രോ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടേതായ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇമ്പൈവ് ചെയ്യണം അതാണ് ഓരോരോ ഓർഗനൈസേഷൻ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓവറോൾ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും നോ ഇന്റർപ്രീനുള്ള യൂസർ ഓറിയന്റഡ് കൾച്ചർ യൂസർ ഓറിയന്റഡ് കൾ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മാർക്കറ്റൈസേഷൻ സർവീസ് ഓറിയ പിന്നെ സാധനം വിറ്റു ഇനി എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആൾട്ടർ സെയിൽ സർവീസ് ആസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു സെയിൽ ഡു സം സെയിൽ ആൾട്ടർ സെയിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് എ വീക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് അപ്പോ അത് കസ്റ്റമർക്ക് വളരെ പ്രധാന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥിതി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ആയാലും ശരി വേറെ എന്തെങ്കിലും ശരി ടി വി ആയാലും ശരി എന്തായാലും ശരി ആൾട്ടർ സെയിൽ സർവീസ് ആർ കാർ ആൾട്ടർ സെയിൽ സർവീസ് ആസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സോ ഹി ഹിംസെഫ് വിൽ റെക്കമെൻഡ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് to purchase or you know he will say that it is a good company you can purchase it you know for customer satisfaction decentralization paranju policy every organization has got policies athada government inde ayum seri vera endengal ayum seri public sector ayum seri corporation ayum seri private ayum seri sole trip organization joint stock companies ayum seri ellenum policy undu aa policy la endru cheyanam povan aadyam endana nammalku nammada objectives marinjirikanam ആ പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ബ്രെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഫ്യൂച്ചർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അതിനെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇയർ ബൈ ഇയർ എങ്ങനെ പോകണം അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പെർഫോമൻസ് വേണം എത്ര മാൻ പവർ വേണം ഫീസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് വേണം കമേഴ്സ്യലി വയബിൾ ആവണം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ഓക്കെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പിന്നെ 
வேற ஒரு காரியம் என்ன வச்சா இட் இஸ் வெரி தட் பப்ளிக் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் பப்ளிக் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஒன் இட் இஸ் கன்சர்ன் வித் டெலிவரி ஆஃப் ஹை குவாலிட்டி சர்வீஸ் நம்பர் டூ கன்சிடர் சிட்டிசன் ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் கன்சியூமர் சிட்டிசன் ஆக்டிவ் கன்சியூமர் நம்மள அழகு இட் ப்ரொவைட் கிரேட்டர் ஃபிளக்சிபிலிட்டி இன் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் ஒர்க் தி ஃபிளக்சிபிலிட்டி இன் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இப்போ டெல்லியில் சில சமயத்தில் ஈ ஃப்ரைடே வீக் ஆகிய பிரதான காரணம் வந்து டிராஃபிக் ரெகுலேஷன்ஸும் அதே மாதிரி பெட்ரோல் கன்சம்ஷன் இதெல்லாம் கம்மியாக கம்மிட்டிட்டாங்க அப்போ சில சமயத்தில் டைம் இப்போ ஃபிளக்சிபிலிட்டி நம்மட ஐடி கம்பெனியில் ஒக்கே இந்த சில சமயத்தில் வந்து இங்கே ரேவரை போவா இல்லை இங்கே வைத்தியம் போவா இல்லை வீட்டில் இருந்து செய்யா அதில் ஃபிளக்சிபிள் டைமிங் ஆகும் சம்டைம் இட் இஸ் ரிஜர் இட் இஸ் குட் தன் ரிகரஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் எந்த ஜோலி செய்து அது மெஷர் செய்யணும் ஒருத்தரி எந்த அவுட் புட்டுன்னு அதனுசரிச்சு அவரு ப்ரமோட் செய்ய எந்த செய்யணும் பின்ன அட்வொகேட் டீசென்ட்ரலைசேஷன் பறஞ்சோம் அது என்ன ஓகே தென் ஆன் தி கான்ட்ரி இட் அசைன் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரோல் இஸ் தி பப்ளிக் சிஸ்டம் ஆர் கரெக்டரைஸ்ட் பை ஹை லெவல் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்பரன்சி அக்கவுண்டபிலிட்டி பறஞ்சோம் எஃபிஷியன்சி யூஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வாட் எவர் இஸ் அவேலபிள் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வேர் எவர் இஸ் பாசிபிள் இட் ஹேஸ் டு பி ரியலி வி ஹேவ் டு அடாப்ட் தோஸ் நியூ டெக்னாலஜி இன் தி வர்க்கிங் பிளேஸ் யூ நோ தென் அது வளரத உபகாரப்பிரதமான இப்போ நம்ம பல சலத்து போன நம்ம பல சமயத்து நம்ம டிஜிட்டல் இது நமக்கு பெட்டர் லைஃப் சர்டிஃபிகேட்டே கொண்டு வேற எங்களுக்கு பர்த் சர்டிஃபிகேட் வேற எங்களுக்கும் பலது நமக்கு டிஜிட்டல் இட் இஸ் அவைலபிள் ஓகே ஸோ டெக்னாலஜி பண்டு நம்ம எதிர்த்துருந்தாயிருந்தவங்களும் இப்போ நம்ம அதெல்லாம் நிவர்த்தியில் எல்லாம் நம்ம சீகரிச்சே பற்றும் ஓகே பண்ட நம்ம ஈ ஓன்லைன் கிளாஸ் எடுத்துருந்தாங்கல்ல இப்போ ஓன்லைன் கிளாஸ் எடுத்தே இல்லை பெற்றும் அப்போ அதை சந்திக்க பின்ன ட்ரான்ஸ்பரன்சி பறஞ்சு யூஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பறஞ்சு டீசென்ட்ரலைசேஷன் பறஞ்சு பின்ன சிவில் சர்வீஸின சர்வெண்டின ஓரோ ரோல் உண்டு ஆ ரோல் பின்ன இவட ரோல் வேற ஒரு காரியம் கூட உண்டு நோக்கு டெக்னிக்கல் காம்பிடன்சி இஸ் ஆசோ ரிகேட் ஃபார் சிவில் சர்வெண்ட் நாட் ஓன்லி ஐஏஎஸ் பட் வி ஆர் கிளாட் டு இன்ஃபார்ம் தட் நம்ம பல ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரன்ஸும் பலரும் என்ஜினியரும் அல்லது மெடிசின் ஒக்கே அலைடு குவாலிஃபிகேஷனும் உள்ளவரான அதுகொண்டு ஒரு குழப்பமில்ல சில சமயத்தில் அவருக்கு டெக்னிக்கல் ஆயிட்டுள்ள சில ஓர்கனைசேஷன் ஹெட் ஹெட் செய்ய வரும் அவருடைய ஓரோரோ ரோல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் 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 ஆன எப்பொழுதும் டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டரோ அல்லது அசிஸ்டன்ஸ் கலெக்டரோ அல்லோ அவருக்கு பல பல டைரக்டர் அது பல டெக்னிக்கல் ஓர்கனைசேஷன்ட் அதிண்டு இந்த இதுக்கே டைரக்டர் ஆயிருக்கணும் அப்போ டெக்னிக்கலி காம்பிடன்ட் ஆனா வளர உபகாரமான டெக்னிக்கல் காம்பிடன்சி இஸ் ரிக்கர்ட் தென் ஒர்க் கல்ச்சர் பறஞ்சு கழிஞ்சு ஒர்க் கல்ச்சர் நம்ம இம்ப்ரூவ் செய்தே பற்றும் ஸ்டேட் கவர்மெண்டிண்ட் ஒர்க் கல்ச்சர் மறக்கிறது ஒர்க் கல்ச்சர் ஹேஸ் டு பி இம்ப்ரூவ் காரணம் எந்தெந்த நம்மட ஈ ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச் உண்டல்லோ அது பற்றில்ல காரணம் என்ன வச்சா காம்பிட்டேஷன் இஸ் வெரி வெரி டஃப் அண்ட் நாட் ஓன்லி தட் நமக்கு எந்தாலும் செய்யண்டதுன்னு வச்சால் ஈ ஜனங்களோடுள்ள இது உண்டல்லோ இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அது அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் செய்தே பற்றும் போலி கண்டல்ல இன்னத்தை இன்னத்தை பார்த்தோன்னே கூடும் நம்மட கொல்லத்து போலீஸ் இன்னத்தை பேப்பர் மாதிரி கொடு கொல்லத்து போலீஸ் ஒரு பின்ன ரெண்டு பேர் மோட்டார் சைக்கிள் போன சமயத்து பிடிச்சு அப்போ சிந்திச்சோடு பிடி ஞான் எந்தா பண்ணு வச்சா நம்ம இன்ட்ராக்ட் செய்யும்போ நம்ம ஒர்க் கல்ச்சரினை பற்றிட்டு நம்ம பிஹேவியர் எங்கே இருக்கணும் கூடியான பண்ணது ரெண்டு பேர் எந்தோ மோட்டார் சைக்கிள் போகும் பிடிச்சு போலீஸ் கொல்லத்தா அது கொண்டு அப்போ ஒருத்தன் ചോதிச்சு என்ன எந்தோ டிஸ்பியூட் ஆயிர சமயத்து ചോதிச்சு பின்ன போலீஸ் ചോதிச்சு அந்த பேர் என்ன அவன் பண்ண ராம் அச்சன்ட பேர் என்ன தேசரத் ஈ போலீஸ் ஹேட இனி பத்தி ஒன்னு മനസ്സിലായില്ല நீ எവിടെ நான் வரணும் அயோத்திய தேசரதன் ராமன் அயோத்திய என்னட்ட அப்பளும் போலீஸ் ஹேட മനസ്സിലായില്ല அயோத்திய எവിടെയാണ് தேசரதன் ஆரான ராமன் ஆரானம் அப்ப வேகம் ஒரு ரெசிப்ட் கட்டி இருந்த ஆ ரெசிப்ட் இன்னத்த பத்திரத்துல வந்துட்டுண்ட கேட்டோ அத கம்ப்ளைன்ட் அவன் என்ன செய்து ஆ பையன்மாரே அவர் பைசா கொடுத்து 500 ரூபாய் அவர் எந்தோ டிராஃபிக் வயலேஷன் ஆன பட்சே ஆ போலீஸ்காரன் ராமனாரா அயோத்தியாரா அல்லது தசரதன ஆரான என் பறப்போழும் கூடி ஆ மனசு போயில பெட்டன் அஞ்சூறு ரூபாய் ரெசிப்ட் கட்டி ஆ ரெசிப்ட் அவர் கம்ப்ளீட் வாட்ஸ்அப்பில் இட்டு இன்னத்த பத்திரத்தில் ஃப்ரண்ட் பேஜில் உண்டு அப்போ எந்தானு வச்சா
ആരാണ് ചെയ്ത പയ്യന്മാരും അവർ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് കാരണം പോലീസിന് വെല്ലുവിളിക്കാൻ പാടില്ല നിയമം എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് അങ്ങനെ രാമനോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീദേ ആരായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പോലീസിന്റെ നമ്മളെ എഗിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവര് നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് പറ്റൂ പക്ഷെ ഇത് വേറൊരു വിധത്തിലാണ് അത് പേപ്പർ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എനിവേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ വർക്ക് കൾച്ചർ ഹാസ് ടു ബി ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിലായാലും ശരി മലയോട് പ്രൈവറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കില്ലല്ലോ പ്രൈവറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ കൾച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റും ഗവൺമെന്റിൽ അത് മാറ്റാനും പറ്റില്ല അതല്ലേ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അപ്പോഴേക്ക് ഒരു ഇവരുടെ യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ദിസ് തിങ് ഐ എം വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ ദി ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ടാക്സ് പേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ടാക്സ് പേഴ്സിന്റെ പൈസയാണ് അപ്പോ യു ഹാവ് ടു റെൻഡ് എ സർവീസ് ടു ദ ജനറൽ പബ്ലിക് ദാറ്റ് ഷോർ വിത്ത് വെരി ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി നോട്ട് അഗെൻസ്റ്റ് ദ റൂൾ വേർ എവർ ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് ഇൻ ദ റൂൾ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ മോട്ട് അല്ലാണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഓഫീസിലേക്ക് നാളെ വാ മറ്റന്നാൾ വാ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പിന്നെ അപ്പൊ ഇതാണ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞു ഡ്യൂ ഡ്യൂ ബ്യൂറോ ബ്യൂറോക്ക ശേഷം പറഞ്ഞു ഡി റെഗുലേഷൻ പറ്റി ന്യൂ ലിബറലിസത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് തിയറി ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ഇ വേ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് തിയറി ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് എ വേ ഓഫ് അണ്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ വേ ഓഫ് ഇൻസെന്റീവ് ഫോർ പെർഫോമൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻസെന്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓണേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് കം ടു കൺട്രോൾ ഓഫ് ദിയർ അസാജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷിയാൽ എ എസ് എംപ്ലോയി ക്രെഡിറ്റ് എക്സെട്ര ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനോ വാങ്ങാനോ ഒന്നും ഇവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം പക്ഷെ ബെനിഫിറ്റ് ഇവർക്ക് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് തിയറി നോ ഹാൻസ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ഹാവ് ഷെയർ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓ ആ പിന്നെ ചില കമ്പനികൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസും ഓണേഴ്സ് ആണ് ഇൻഫോസിസിൽ പല ആളുകൾക്കും ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഇൻഫോസിസിൽ അപ്പൊ എംപ്ലോയീസ് ആർ ആൾസോ ഓണർ ഓഫ് ദ കമ്പനി എംപ്ലോയീസ് ആർ ആൾസോ ഓണർ ഓഫ് ഇൻഫോസിസ് നാരായണമൂർത്തിയുടെ ഡ്രൈവർക്ക് ആറായിരം കോടി നാലായിരം കോടി പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറായിരം കോടി ഡേറ്റ ഷെയർ ഉണ്ട് നാരായണമൂർത്തിയുടെ ഡ്രൈവർക്ക് ഇൻഫോസിസിലെ അത് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ എത്ര എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ആറായിരം കോടി അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്നത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ഡ്രൈവർക്ക് അപ്പൊ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസും അത് ഓണർ ഓഫ് ദ കമ്പനിയാണ് അത് മറക്കരുത് കാരണം അവര് ഷെയർ എംപ്ലോയീസിന് കാരണം അതറിയോ സോ ദാറ്റ് ദ ക്യാൻ എൻഷുവർ ലോയൽറ്റി ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ എംപ്ലോയീസ് ദേ വിൽ നോട്ട് ലീവ് ദ ഓർഗനൈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് അറ്റ്ലീഷൻ റേറ്റ് ക്യാൻ ബി റിഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ക്വാളിഫൈഡ് സ്കിൽഡ് ഹൈലി ടാലന്റഡ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി റിട്ടൈൻഡ് നോ നീഡ് ഓഫ് സി വെരി ഫ്യൂ ഇൻഡക്ട് ന്യൂ പേഴ്സൺ യു ടു ഗീവ് ദ ട്രെയിനിങ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത് മിനിമം അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ എംപ്ലോയീസ് ആൾസോ ദ ഓണർ ഓഫ് ഇൻഫോസിക്സ് ആൻഡ് മെനി അതർ കമ്പനീസ് ആൾസോ ഓക്കെ സോ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഇൻസെന്റീവ് പ്ലേ ഇൻസെന്റീവ്സ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഇൻസെന്റീവ്സ് പ്ലേ എ കീ റോൾ ഇൻ എൻഹാൻസിങ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി നമ്മളെ എംപ്ലോയീസിന് ആർക്കായാലും ശരി ഇൻസെന്റീവ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കമ്പനിക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും പുരോഗതി വളക്കേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എ ഹാപ്പി വർക്കർ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബെറ്റർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇൻസെന്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസെന്റീവ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസെന്റീവ് എന്തായിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് നമ്മൾ മാക്സിമം കൊടുക്കണം ദിസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓവർ യൂണിറ്റ് നമ്പർ ടു അടുത്തത്
as a advocate the ideology of pragmatism and the complementary role of the government market and the civil service uh, civil society in development as a result public services are being managed rather than administered okay rather than administered being managed rather adayade nammal edengil veethil vandi odikunu pakshe proper ay administration illa nu andreya അതായത് നമ്മളെ പല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് എത്രയോ പബ്ലിക് പബ്ലിക് സിറ്റ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഉണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയോ ഓടിക്കുന്നു പക്ഷെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാ വേണ്ടത് അതേ പ്രകാരം അല്ലാന്ന് അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി കുറ്റം പറയല്ല കേട്ടോ അത് പബ്ലിക് സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതോ വിധത്തിൽ ഓടുന്നു പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലാണോ അതാണ് ഡിഫറൻസ് അതായത് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ Administration means tough. You have to perform. That is administration. And management, somehow you are managing. Man, really. Adana management. Okay. Now, the new system of public service management is result focus. Okay. Now, <clears throat> result focus. See, I am going to tell you one thing. In the Pudhiya system is referred to. That is the new governance. That is the end of the day. റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പണ്ട് ഒരു എയർപോർട്ട് അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കാലത്ത് കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് വന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ആദ്യമായി പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനില് ഹൈലി പ്രോഫിറ്റ് ആയ ഒരു എയർപോർട്ട് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിനും കൂടി മാർഗദർശകരി മാറി അതായത് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ വേറെയുണ്ട് കുറെ അതായത് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് എയർപോർട്ടിൽ പ്ലെയിൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കൂടെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒക്കെ പണ്ട് ചെയ്തിറക്കിണ്ട് അതല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ നല്ല പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ നാലാമത്തെ ബിസിയസ്റ്റ് എയർപോർട്ടാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് വാണ് നമ്പർ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ highly profit and the only airport in the world which is running in solar energy loadna ore ore airport laana nammude appo adu unde adinu shesham appo adu endu undu saayichu well administered even idu vare itra varshangalayitte nammal avade oru alimadi nammal kettittilla adu endha inde artham nammai odikunnu nalle adu vendu angane cheedal oru koyappilla എല്ലാം ഓടും നന്നായിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഡിഫറൻറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ആ വരുന്നു പഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു സാലറി വാങ്ങുന്നു പോകുന്നു അതിന് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ടഫ് യു ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റിസൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അതിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ട്രഡീഷണൽ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മോഡൽ പണ്ട് പിന്നെ പണ്ടത്തെ ട്രഡീഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മോഡൽ ഒന്ന് ടാസ്ക് ഓ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആർ ടു ബി ദി ഹാൻഡ് സോ അഡ്മിനി പണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ കയ്യിലായിരുന്നു എല്ലാ ടാസ്കും പണ്ട് ഞാൻ പണ്ടത്തെ കാര്യം പറയേണ്ടത് പുതിയ കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പണ്ടത്തെ പണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പണ്ട് റിട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് എല്ലാ റൈറ്റിംഗിൽ അടുത്തത് പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുമ്പേ ടാസ്ക് ആർ ഓർഗനൈസ് ഓൺ എ കണ്ടിന്യൂസ് റൂൾഡ് അതായത് റൂളിന്റെ അപ്പുറം പോയില്ല നിയമത്തിന്റെ അപ്പുറം പോയില്ല അടുത്തത് Tasks are divided into functionally distinct parts, each furnished with requisite authority and sanction. Officers and tasks are arranged hierarchically, Pandatade, traditional, the rise of control and compliance being specified. One of the things that we have to do is to specify the GM. When office functionaries cannot appropriate their office, that's the problem. Office. ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസില് നമ്മൾ ബംഗ്ലാവോ അല്ലെങ്കിൽ വീടോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യരുത് അത് എഗൈൻസ്റ്റ് സർവീസ് റൂൾസ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ വേറെ ആളെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കാനോ വാടകയ്ക്ക് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബിസിനസ് വേറെ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും പാടില്ല അത് ഇന്നത്തിനെതിരാണ് പിന്നെ പെർഫോമിംഗ് ദ അസൈൻഡ് ആൻഡ് ദ പബ്ലിക് എംപ്ലോയീസ് ആർ to accept their vocational role to fulfill their obligation guiding philosophy adake palaye karyathinte karyana 
അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പിന്നെ നൗ ദ പബ്ലിക് പോളിസി പെർസ്പെക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ പോളിസി പ്രൊസസ് അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഇൻ വിച്ച് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഏതനുസരിച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ഐ എ എസ് സെക്രട്ടറിമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി നമ്മുടെ അവർക്ക് മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞതിന്റെ എഗ്നിഷൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റോ അവര് സൂപ്പർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില അല്ലെങ്കിൽ അവര് സൂപ്പർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഓരോരോ ബ്യൂറോ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കലി എലക്ടഡ് പീപ്പിൾ അവര് സുപ്രീം ആണ് അവരാണല്ലോ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അപ്പൊ അവര് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് അവരുടെ ഏതനുസരിച്ചിരിക്കും അവരുടെ നയങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കും പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഡെലിവറി ഓഫ് പോളിസീസ് പോളിസീസ് അടുത്ത് ദി സക്സസ് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ഡിസൈറബിലിറ്റി ഓഫ് ആക്ച്വൽ പോളിസീസ് ലിങ്കിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിസം ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ഫെയിലിയറും സക്സസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിരിക്കും ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എസെൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമല്ല ഇവിടെ രാജ്യമാണ് ഓക്കെ ദ കൺ സെൻട്രൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എസെൻഷ്യൽ ടു എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ പൊളിറ്റിക്സ് എക്കണോമി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അതിൽ ഒന്നുമില്ല പറയാൻ പിന്നെ ദി ബേസിക് ട്രഡീഷണൽ വേ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ഇതാണ് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് ട്രഡീഷണൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി പണ്ടെന്താണ്ടായിരുന്നു അത് വായിച്ചാൽ അറിയാം പണ്ടത്തെ എന്താണെന്ന് അത് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് പണ്ടത്തെ മാതിരി പറ്റില്ല പോകുന്നു അതാ അർത്ഥം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ചേഞ്ചിങ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് സർവീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി അച്ഛാ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഒരു കാര്യം ഗുഡ്രോ വിൽസൺ തോമസ് ഗുഡ്രോ വിൽസൺ വാസ് ദ ട്വന്റി എയ്ത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഗുഡ്രോ വിൽസൺ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഈ വിൽസൺ അതെ ഉഡ്രോ വിൽസൺ അതെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ വളരെ അധികം നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉഡ്രോ വിൽസൺ വിൽസന്റെ മാതൃക അയാള് നല്ല വിധത്തിലുള്ള അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഇതിൽ വിൽസന്റെ ചില കാര്യ രീതിയിൽ ഉഡ്രോ വിൽസൺ ആരാണ് ഉഡ്രോ വിൽസൺ അദ്ദേഹം നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ ആണ് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ അയാൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് പിന്നെ ഇനി ചേഞ്ചിങ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് സർവീസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ സ്മാളർ വൺ ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് എല്ലാജ് റോൾ ഫോർ ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ നോൺ ഗവൺമെന്റ് എൻ ജി ഓസ് ആർ ആൾസോ പ്ലേയിങ് എ വൈറ്റർ റോൾ എൻ ജി ഓസ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് മറ്റേ ഇതില്ലേ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇതൊക്കെ എന്റെ ഇതിൽ എല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആണ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫ്രം കമാൻഡ് ടു മാർക്കറ്റ് പണ്ട് കമാൻഡ് ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് ഓറിയന്റഡ് യെസ് ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്രം കമാൻഡ് ടു മാർക്കറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗ്ലോബൽ ഫിനോമിന എല്ലായിടത്തും ലോകത്തിൽ ആകമാനം ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ടു മേക്ക് പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിസിപ്റ്റീവ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ലോകത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സമയത്ത് ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം ചില സമയത്ത് കേട്ടോ അപ്പോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറണം ചില സമയത്ത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതിൽ മാറ്റം വരും പിന്നെ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് റിസോഴ്സ് കൂടി വേണ്ട പിന്നെ അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ദർ ഹാവ് ബി മെനി റിഫോംസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡി ബ്യൂറോ ബ്യൂറോക്രാറ്റൈസേഷൻ വേണം നമുക്
techno economic changes okay manlaile techno economic changes this fast paced fast paced change poses new challenges for public service management ide nammala techno economic changes environment governance um idella mari mari kondirikkana mari kondirikkana okay now uh, six uh, you know characteristic of today's workplace our characteristic in the place uh, workplace le one flatter organization parnu temporary working parnu wide use of subcontracting subcontracting parnu ayyu outsourcing nammada pala joli മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈവൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്കാണ് ചിലത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് സാധ്യത എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പല കാര്യത്തിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എനർജി മീറ്റർ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ അതെ ഇത് ഇതൊക്കെ പല ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ഉണ്ട് പലയിടത്തും പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നതാണ് പലതും ഓക്കെ ഓരോരുത്തർ കൊണ്ട് ജി പി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് ആണ് പിന്നെ എലക്ടഡ് ഒഫീഷ്യൽ ആരാണ് പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എലക്ടഡ് എം എൽ എസും എം പി എസ് പാർലമെന്റിലും ആണ് നമ്മുടെ പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ എലക്ടഡ് ഒഫീഷ്യൽ തെറ്റ് പബ്ലിക് പോളിസി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പബ്ലിക് പോളിസി ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് മോണിറ്റേഡ് പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഫ്ലോഡ് ഫ്രം ദ ടോപ് ടു ബോട്ടം അതോറിറ്റി മുകളിൽ താഴെ പിന്നെ സർവീസസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു സിറ്റിസൺ ഏത് പോളിസി നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്താലും അത് സിറ്റിസൺ ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കണം സൊസൈറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കണം പോളിസി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ശരി നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതോറിറ്റി ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം എംപ്ലോയീസ് അപ്പൊ സ്റ്റാഫ് റോൾസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് സ്കിൽസ് ആർ പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോരോ എംപ്ലോയീസിനെയും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സ്കില്ല് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതേമാതിരി സിവിൽ സർവീസിലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് പെർമനന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് അവരുടെ ജോബ് സെക്യൂർഡ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഈ സിവിൽ സർവീസിലെ ഇതിൽ ഇതിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം സിവിൽ സർവീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാസ് ഗ്രാൻഡ് ടു പെർമനന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഹൂസ് പേ ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ് അതായത് എന്താണ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പെർമനന്റ് എംപ്ലോയും റെഗുലർ എംപ്ലോയും വരാത്ത ആളുകള് ഓക്കെ പെർമനന്റ് എംപ്ലോയീസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസും ആണ് പെർമനന്റ് എംപ്ലോയീസ് അതായത് അവർക്ക് സെക്യൂർഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് അത് മറ്റേത് റെഗുലർ എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഈ പ്രൈവറ്റും മറ്റേ ഓട്ടോണോമസ് ബോഡീസ് ഇതേമാതിരിയുള്ളത് അത് റെഗുലർ അവർ പെർമനന്റ് ആണ് പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഈ പെർമനന്റ് എംപ്ലോയീസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിനാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ സിവിൽ സർവന്റ് ആൾറെഡി സെക്യൂർഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് പെർമനന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് എന്താ പെർമനന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രത്യേകത അറിയോ വൺ ഫ്യു ആർ ആഫ്റ്റർ പ്രൊബേഷൻ ഇഫ് യു ആർ കൺഫേംഡ് പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് വിൽ ബി ദ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് കാൻ ആൾസോ ബി എക്സ്റ്റൻഡ് ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് റീസൺസ് അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ആവില്ല പെർമനന്റ് ആവില്ല നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നീട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പെർമനന്റ് പെർമനന്റ് ലെറ്റർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും പെർമനന്റ് ലെറ്റർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നീക്കണം വെച്ചാൽ എല്ലാ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് നിങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോരോ സർവീസ് റൂൾസിൽ ഓരോരോ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ഷീറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം പിന്നെ സമയം തരണം എൻക്വയറി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എൻക്വയറി ഓഫീസർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം പ്രിസിഡിങ് ഓഫീസർ വേണം ഫിസിബിളറി അതോറിറ്റി വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂയിങ് അതോറിറ്റി വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള പല 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 ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾ പിരിച്ച് വിടണം വെച്ചാൽ അത് ഒന്നര കൊല്ലം രണ്ടു കൊല്ലം പിടിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഈ പെർമനന്റ് എംപ്ലോയീസിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ ഐ എ എസ് ഓഫീസറെ അവന്ന് നമ്മൾ പിരിച്ച് വിടണം വെച്ചാൽ തന്നെ അത്ര എളുപ്പമല്ല എളുപ്പമല്ല ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഐ എ എസ് ഓഫീസറുടെ നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ ഈസ് റിക്കേഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ ഈസ് റിക്കേഡ് പെൻഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ ഈസ് റിക്കേഡ്
the uh, government the president of india is pleased to appoint you nammude central government le state government le governor of kerala governor is uh, pleased to appoint you enana adhe prakaram ningale dismiss cheyanja president of india is pleased to dismiss you adhe mari private ibade ancha state la ancha governor of kerala anganeyana governor le president le peril ana nammude civil service la code nu vandi anusayile appo പെർമനന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഇതാണ് റെഗുലർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോ ദേ ഗോട്ട് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി പെർമനന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റെഗുലർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് ഈ ആർമിയിലൊക്കെ അഞ്ചു കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലത്തിനൊക്കെ ഷോർട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമി പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് സർവീസസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലത് ട്രെയിനീസ് ഉണ്ട് ചിലത് കോൺട്രാക്ടിൽ ഉണ്ട് ചിലത് ഡിപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ചിലത് ടെമ്പററി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ സർവീസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അതായത് പെർമനന്റ് ഉണ്ട് റെഗുലർ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് ട്രെയിനീസ് ഉണ്ട് കോൺട്രാക്ടൽ ഉണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ടെമ്പററി ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സർവീസിൽ പെട്ടതാണ് ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിൽ പെടും ആ രാജ്യത്തിലും ഓക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സോ മാനേജറിയ ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി ചാല ചേഞ്ചസ് ആർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഓക്കെ ഉള്ളൂ മെനി of the dominant value from earlier era is that in parayanulladhe new public system have become quality conscious new public system quality conscious ana adinte porame efficacy efficiency public system management in the changed context in the pratheka sahajaryangale one distinguishing policy adayamari from execution productivity through getting more services from lesser revenue adhigam paisa selavagavade revenue generate cheyan vendi sadhikanam okay adathathu marketization paranju by replacing traditional bureaucratic structure avade nammada marketization pudhiya strategy ubhayichu marketization undengile nela nikkan pattu next socio uh, service or uh, service orientation paranju assigning priority to the needs of the customer customer need prakaram ningale production next accountability decentralization idellam parney nadana pinna in india the approach paper to 10th five year plan ningal ariyo endha five year plan ok ariyo illengil ishtirikirichu nanja naale inda samayam illatha kondu 10 plan sorry five year plan petti ana nadana njan pinile parney tharam okay samayam illatha kondu ana 10th five year plan ില്ലെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പലതും പറയണ്ടേ സിവിൽ സർവീസ് റിഫോം ഓരോരോ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന് ഓരോരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോരോ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി ദാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ദാൻ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോള് അങ്ങനെ പലതും 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 പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോരോ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസം എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഓരോ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് ലോങ് ടേം അഫോർഡബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സിവിൽ സർവീസസ് നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ അതെ പത്താമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനില് നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസിനെ പറ്റിയിട്ട് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പക്ഷേ നല്ല നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവരുടെ ഉണ്ട് അവരാണ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുന്നത് അവരാണല്ലോ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഓക്കെ പ്രൊവൈഡിംഗ് ലോങ് ടേം അഫോർഡബിലിറ്റി അതേമാതിരി എൻഷുറിംഗ് പ്രൊസീജിയർ റിവാർഡിംഗ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് മെറിറ്റ് ഡിസിപ്ലിനിങ് മൽഫങ്ഷൻ മിസ്കണ്ടക്ട് സ്ട്രെങ്തനിങ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി performance quality reshaping the bureaucracy reshaping the bureaucracy pin avare pin a more strategic result oriented efficiency effectiveness and service quality okay will be parnittund idoke nammal kore parnadana bureaucratic system and public system management distinction bureaucratic system and public system management distinction inadequacies of the traditional public administration model to meet the demands of the public service delivery have led to th- new public management new public management you know approach citizen center centric administrative reform new public management they are citizen centric management administrative uh, reform citizen centric administrative reform are നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ ന്യൂ പബ്ലിക് മാനേജ്മെന്റ് ദി അപ്രോച്ച് ഹാസ് ബിക്കം എ ന്യൂ പാരഡിഗം ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡേവിഡ് ഡോസ് ബോൺ 
and Ted Geber, the uh, you know the new public management has called for a cultural shift away from bureaucratic cultural shift. Bureaucratic is not material culture. Okay, new public uh, manage, uh, new public management uh, is an expression and is an expression that has been used since the beginning of 1980s to describe a new way to study a manage to manage public organization and their various system and to advocate the application of business management practices. About traditional public administration model, Ipperati, Tamil Kore Vitiasande, Omna, Ipa went the decisioners, other the decision taking power, dynamic method, bias padilla, action le. Uh, uh, rules and regulations, uh, lethargic decision padilla, other mari, nulla, other summit decision to mindset, mindset, whatever, well, nana, mind, mindset, irigam, nulla the new endi, bias of padilla, neutral light irigam, angane. About in production improvement, delivery improvement, public uh, you know provided good service uh, improve the uh, you know the production performance of organization, uh, the improvement uh, or the manage improve the management of human resources, including staff development. Number of staff in developing recruitment proper qualified recruiting, backdoor entry body, political entry body. Number of director, number of non qualified merit basis, like in Allegal appointment, Ale, Palan, Rau, Allah, the Burum, useless idea, Allegal, Jodi, Julia, Matulari, Jodi, and Anubi, Julia, other Nere Maraja, Almar, the Mike, Custer, the Maritil, one or other, Atharatale, sincere Allah, the Jodi, I will sincere I do him. And then Matula, I think with the push and pull of one angle. I will protect the material. That's the law. Okay. Now, relax administrative control while imposing strict performance target. Or other performance task target to go Or other than I will do Performance target, increment the promotion. They increment the promotion and write to the lab. Nangada performance and city to put an increment, other made promotion. Yes, in the scale it is mentioned in the increment everywhere. Promotion, but it is at the discretion of the management actually. Promotion and then but that is that depend upon your performance. Discretion of the management actually. Okay. Uh promotion could kill a little method and then confidential report alarm. Use of information technology in client in the client in feedback collected you. Feedback collected in just for ten minutes wait you Client in feedback collected theorem. Karanam in the Andrija, a client in the other lingual person of the Udahara Sai number of Pataman's road. Maruti Limited and Ajit the eight hundred car on the Samet, Panjavila Kodikan Samet, Janakantan when I was there in Punjab. See, Kardaji Maki Dina, Turban Talel Mutu, our day. Our Viram Kamina, the Irigana, share and wheel in the Mulla, a tattoo. About the Vicar inconvenience, I give you another third every day. I will become a very lame. What say P need on the model? Hydral and Alto will tell the Mary. About customer and the need and sensitivity in a Telasamet, Martin Lurzan, Telasamet, Napu, the Hanabal Matrelo. Customer, where would you remember a Tata de Mary, or one National Bombay Express Highway, Puna, Bombay Puna Express Highway. Yendana Nokia, the customer of Binaga and Tato to complain Jesus. The matter Yendana Ali Gutilla, it's a speed of Bumbo, a tire, a high speed of Bona Samet, for hundred kilometer hour, eighty kilometer per hour of Bona Samet, sorry, the Angana Bona Samet, the tire, the Tachi and Samet. 
അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ടയറിന്റെ ആ വീതി ഇതൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മാറ്റണം അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉടനടി ഇത് കേട്ടപ്പോ എല്ലാ ബ്രാൻഡും തിരിച്ചു പിടിച്ച് വിറ്റേത് മുഴുവൻ തിരിച്ചു പിടിച്ച് വർഷോപ്പിലേക്ക് അവർ പുതിയത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് കസ്റ്റമറിന്റെ നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാരണം സാഹചര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പൊ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫോക്കസ് പിന്നെ അടുത്തത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വെന്യൂ ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഹൈറാക്കിൽ ക്ലസ്റ്റർ ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൊവിഷൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഷെയർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ന്യൂ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് നോ ഹിയർ ബ്യൂറോ പണ്ടത്തെ ട്രഡീഷണൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റമും ഇപ്പോഴത്തെ പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റും ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അഞ്ചാർ അതായത് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പണ്ടത്തെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇന്നത്തെ പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഇരിക്കുന്ന ലേണേഴ്സെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ റിക്വയർമെന്റ് ഒന്ന് പണ്ട് പബ്ലിക് സർവീസസ് കൺസിഡേർഡ് പണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടാസ്ക് പെർഫോം ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് പണ്ട് പറയണ്ടല്ലോ പണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ആണ് എല്ലാം ചെയ്ത് തരാൻ ഇപ്പോ പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് പുതിയത് പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് പുതിയത് ട്രഡീഷണൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞ പഴയത് ബ്യൂറോക്രാറ്റ് സിസ്റ്റം പഴയത് പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് പുതിയത് ഒന്ന് ആദ്യം പണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേന് ഇപ്പോ പബ്ലിക് സർവീസസ് കൺസിഡേർഡ് എ കൊളാബറേറ്റീവ് എക്സസൈസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ഗവൺമെന്റ് എൻ ജി ഓസ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഫോം ഇപ്പോ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് അല്ല എൻ ജി ഓസും പ്രൈവറ്റും ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് രണ്ട് പണ്ട് സിറ്റിസൺ അവോയ്ഡിങ് ആൻഡ് സീക്രസി ആണ് പണ്ട് എല്ലാം സീക്രട്ട് ആണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് മറ്റാരോട് പറയില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് സിറ്റിസൺ ഫ്രണ്ട്ലി ട്രാൻസ്പെറന്റ് എന്റെ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവർ അറിയണം അതാണ് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ വെക്കാൻ വെക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞ ചോദിച്ച നിങ്ങളുടെ ടെൻഡർ ആരാണ് ലോവസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ അതാണല്ലോ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാണുന്ന ഡ്രാമകളെല്ലാം നമ്മുടെ പല ടെൻഡറും മറ്റതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള അതുണ്ട് അതാണ് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പണ്ട് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണ് അപ്പോ പണ്ട് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അത് മെട്രോ എയർപോർട്ട് ഒക്കെ ഇതേമാതിരിയുള്ള പല പല ഇതും പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണ് അവർ തമ്മിൽ അവർ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഇവര് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് പണ്ട് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആയി ഓക്കെ റിജിഡ് അടുത്ത പണ്ട് റിജിഡ് റൂൾ ബൗണ്ട് ഹൈറാർക്കിയൽ മോഡായിരുന്നു പണ്ട് റിജിഡ് ആയിരുന്നു നിയമങ്ങൾ മാറ്റില്ല പണ്ടത്തെ അതേ ട്രഡീഷൻ റൂൾ ബൗണ്ട് ഹൈറാർക്കിയൽ വലിയവൻ വലിയ തന്നെ കലക്ടർ കലക്ടറിനെ അതിന്റെ താഴെ അതന്നെ തഹസിൽദാർ അതന്നെ ഇന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് മോഡൽ മനസ്സിലായോ അടുത്ത് പണ്ട് പ്രൊസസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ് ഇപ്പോ റിസൾട്ട് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ് പണ്ട് അനോണിമസ് വീക്കോ ബ്യൂറോക്രസി ആണ് ഇപ്പോ അക്കൗണ്ടബിൾ ബ്യൂറോക്രസി ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടബിൾ എന്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് അപ്പോ ഉത്തരവാദിത്തോടുകൂടി ജോലി ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ പിന്നെ പണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോ പീപ്പിൾ ഓറിയന്റഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പീപ്പിൾ ഓറിയന്റഡ് ആണ് എല്ലാം പിന്നെ എംഫസിസ് ഓൺ പണ്ട് റേഷണാലിറ്റി ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇപ്പോ എംഫസിസ് ഓൺ ബൗണ്ടഡ് റേഷണാലിറ്റി ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് അടുത്ത് പണ്ട് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു ഇപ്പോ ഡിസെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് ഇപ്പോ ഡിസെൻട്രലൈസ് പവർ ഈസ് ഡിസെൻട്രലൈസ് പണ്ട് അതോറിറ്റി അപ്രോച്ച് ഞാന് 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 പണ്ട് കലക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ച് എസ് പി ഒ
ഫോക്കസ് ഓൺ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രോസസ് ആണ് പണ്ട് ഇപ്പോ ഫോക്കസ് ഓൺ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ആണ് ഇതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോ പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഫ്രം ട്രഡീഷണൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പണ്ടത്തെയും പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെയും പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻ കറന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹാവ് നോ ഡൗട്ട് എക്സ്പോസ് ദി ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ട്രഡീഷണൽ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റിൽ ഇൻ എ പക്ഷേ ഓർക്കണം പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇനിയും ഫർദർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നടന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പുതിയ മെത്തഡോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പുതിയ സിസ്റ്റം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതനുസരിച്ച് ഈ പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു വരും ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ന്യൂ പബ്ലിക് മാനേജ്മെന്റ് വിത്ത് ഓൾ ഇസ് പ്രൈറ്റാലിറ്റീസ് ഹാസ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ജനറേറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിവിഷൻ ഓഫ് ദ മിഷൻസ് ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോ പുതിയ പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ പണ്ടത്തെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ പലതും നമുക്ക് പണ്ടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പണ്ടത്തെ മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ചേഞ്ചസ് വളരെയധികം നമ്മള് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറി മാറിക്കൊണ്ടേ പറ്റൂ അല്ല പണ്ട് നമ്മൾ അതേ ചെയ്യുക എന്നാൽ അതല്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റി മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് പിന്നെ സോ ട്രഡീഷണൽ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിച്ച് ബേസ് ഫ്രോം വെബേറിയൻ ബ്യൂറോക്രസി എംഫസിസ് ഓൺ സ്ട്രക്ചർ വർക്ക് ഡിവിഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ അതോറിറ്റി ഹാസ് ബിക്കം ലാർജ്ലി സി പണ്ട് വർക്ക് അലോക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ വർക്ക് നമ്മൾ ഒരു വർക്കല്ല പലതും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് മൾട്ടി സ്കില്ലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്കില്ല് മാത്രം പോരാ കാരണം ഒരു സ്കില്ല് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സപ്പോ നമ്മൾ ഭരതനാട്യം അവിടെ മാത്രമേ ചെയ്യ മോഹിനിയാട്ടം അറിയില്ല കഴിക്കുക അപ്പൊ ഭരതനാട്യം മാത്രമല്ല ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റും മോഹിനിയാട്ടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതേ പ്രകാരം നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഒരു നിങ്ങളെ എക്കണോമിക് ലെക്ചർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കോമേഴ്സ് ലെക്ചർ ആണോ ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മാനേജ്മെന്റ് ലെക്ചറോ വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടും ഏ യു കൺ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് യു കൺ ടേക്ക് ദാറ്റ് ആൾസോ അതർവൈസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ വിൽ ബി എ സെറ്റ് ബാക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ തിങ് ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഞാൻ നോക്കൂ എം ബി എല് എം ബി എ വെനെ വിത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എം ബി എ കോളേജ് ആ അപ്പോ അതില് നാലാമത്തെ സെമിസ്റ്ററിൽ ഇംഗ്ലീഷില് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്താണ് ഒന്ന് തോർമില്ല എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ക്ലാസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിന് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഫേക്കൽറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത്ര ഹ്യൂജ് സാലറി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ആഴ്ചയിൽ ഒരു മാസത്തിൽ നാല് ക്ലാസ് നാല് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ ഒരു മാസം ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ട ഇതാണത് പക്ഷേ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സേവ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ദെൻ ഐ ടോൾ എം ടു ടീക്ക് അതർ ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ അവളെ വേറെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ വേറെ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി എടുത്തപ്പോ അത് അപ്പൊ മൾട്ടി സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായിരിക്കും ഒന്നാകുമ്പോ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ മൾട്ടി സ്കിൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇന്ന് എംപ്ലോയർ എക്സ്പെക്ട് മൾട്ടി സ്കിൽ അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോളേജ് ലെക്ചറിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ആ കോളേജിൽ ചില സമയത്ത് ഒരേ സബ്ജക്ട് മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റൂ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റെഗുലർ ആക്ക് കാരണം ഒറ്റ ക്ലാസ് അധികം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോ മൾട്ടി സ്കില്ലും കൂടി ഉണ്ടായാൽ അത്രത്തോളം പ്രയോജനം എന്
അതായത് ദ ആർ കമേഴ്സ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ആണല്ലോ ഉള്ളത് പലർക്കും അവര് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഈവൻ ഇപ്പോ പിപ്രോയിലത്തെ ചെയർമാൻ എത്രയും സെവറൽ തൗസൻഡ് ക്രൂസ് ആണ് നമ്മുടെ സുധാമൂർത്തി ഇവരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓബ്ലിഗേഷൻ ആണ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മറ്റേത് കൊടുത്താ കൊടുത്തു ഗവൺമെന്റിന് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അവര് സെറ്റ് പ്രിൻസിപ്പളും വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അത് മറക്കരുതേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും മോഡേൺ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും പബ്ലിക് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റും മറക്കരുതേ നമ്മുടെ പുതിയ നീഡാണ് പലതുമെങ്കിലും നമ്മൾ പഴയ വാല്യൂസിനെയും മറക്കരുതേ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ വാല്യൂ സിസ്റ്റം വേണം അല്ലെങ്കിൽ പോയി പരിപാടി പിന്നെ ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഭക്ഷണം അത് എല്ലാവരും അതായത് ടു 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 റിമൂവ് ദ പോവർട്ടി ഫ്രം ദ കൺട്രി പക്ഷേങ്കിലും എത്രയോ പ്ര ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പോവർട്ടി കാണും ഇനി ദി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വിച്ച് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് ടുഡേ ഈസ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്താ ലിബറലൈസേഷൻ നോക്കൂ ലിബറലൈസേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് വേർ ബൈ എ സ്റ്റേറ്റ് ലിഫ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ സം പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലിബറലൈസേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ സംതിങ് വിച്ച് used to ban is no longer banned or when government regulations are relaxed okay the economic liberalization is the reduction of state involvement in the economy adana liberalization enechal korche liberal mentality odu kudi nammale regulations ka korche control cheyide korche open aaga market idana nammade idu പിന്നെ ഈ യൂണിറ്റും കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു 